சரி வரவர் வரேங்கிறார் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் எம் டி எஸ் அகாடமியும் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மும்பை லெமூரியா அறக்கட்டளையும் ஆஸ்திரேலியா தமிழ் வளர்ச்சி மன்றமும் இணைந்து தொடர்ந்து வழங்கும் அறிவியல் அரங்கின் அறுபத்தி ஐந்தாவது அமர்வு இன்று இந்த அமர்வு திருவள்ளுவர் வாழ்த்தோடு இனிதே தொடங்குகிறது திருவள்ளுவர் வாழ்த்தினை இசைக்க வருமாறு இசை கலைஞர் செல்வி நந்திதா கண்ணன் அவர்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம் உங்க மைக்க கொஞ்சம் மொபைல கொஞ்சம் கீழே இறக்குமா முகம் மட்டும்தான் தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் கல இன்னும் ஆ திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம் திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம் தென் தமிழ் பாவல தேவ புலவன் மேலோர் தென் தமிழ் பாவல தேவ புலவன் மேலோர் திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம் அன்பர்களே மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் எம் டி எஸ் அகாடமியும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மும்பை லெமூரியா அறக்கட்டளையும் ஆஸ்திரேலியா தமிழ் வளர்ச்சி மன்றமும் இணைந்து தொடர்ந்து நடத்தும் அறிவியல் அரங்கின் அறுபத்து ஐந்தாவது அமர்வு இன்று இந்த அமர்விலே புவி வெப்பமாதலும் காலநிலை மாற்றமும் என்னும் உலகளாவிய ஒரு பெரும் தலைப்பு இதை பற்றி பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நாம் பேசி வருகின்றோம் ஆனால் இதில் 
நாம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் என்கிற ஒரு சரியான தெளிவினை வழங்கும் நிகழ்வுதான் இன்றைய நிகழ்வு அந்த தெளிவினை வழங்க வருகை தந்து பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார் ஹைதராபாத் புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய மத்திய அரசனுடைய நிறுவனம் அது அந்த நிறுவனத்தினுடைய மேனாள் முதன்மை விஞ்ஞானி மேனாள் முதுநிலை முதன்மை விஞ்ஞானி சீனியர் பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்ட் திருமை விஞ்ஞானி எஸ் ராஜு அவர்கள் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்து பூமி வெப்பமய புவி வெப்பமயமாதலும் காலநிலை மாற்றமும் குறித்து நல்லதொரு சிறப்புரையை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் நாம் அனைவரும் அவர்களை கடவுளி எழுப்பி வரவேற்று வகிப்போம் அவர் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு பொழிவினை கொடுத்திருக்கின்றார் இதே அறிவியலரங்கிலே அவரை நான் நேற்று இரவு தான் தொடர்பு கொண்டேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் கடந்த மூன்று நாட்களாக தினம் ஒரு வனம் காப்போ வனவள மேம்பாட்டில் இளைஞர்களின் பங்கு குறித்து என்னுடைய அருமை நண்பர் ஞான சூரிய பகவான் பேசுவார் பூமி நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் என்றெல்லாம் கூறினேன் எதிர்பாராத விரமான அவர் மருத்துவமனைக்கு சென்று இருக்கின்றார் இதய நோய் காரணமாக அவரால் வர இயலவில்லை அது கடைசி நிமிடத்தில் தெரிந்த உடனே நமது அன்பர் ராஜுவை நாடினே இதோ நான் வருகிறேன் என்று அவர் உடனே வந்து விட்டார் அதுதான் சிறப்பு கல்வியாளனுக்கு எப்பொழுதுமே கல்வியாளன் வாய்ப்பை பயன்படுத்தணும் அந்த வாய் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வில் நெவர் கம் பேக் ஃபோர் திங்ஸ் வில் நெவர் கம் பேக் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாஸ்ட் டைம் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாஸ்ட் டைம் அடுத்தது ரிலீஸ்ட் ஆரோ ஆனா ராமன் இந்த மகாபாரத போர் இதெல்லாம் திரும்பி வரும் அது வேற ஆனா இயல்பா நம்மளால ஒரு சாதாரண ஒரு அப்பா எழுதும் பந்து கொண்டா பந்து தான் திரும்பி வரும் அம்பு திரும்பி வராது அம்பு அங்க எங்க விழுமா அங்கதான் நிற்கும் அது போல ரிலீஸ்ட் ஆரோ என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி மிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இழந்த வாய்ப்பை பெற முடியாது ஆகையினால பாஸ்ட் டைம் கடந்த நேரம் ஒரு நேரத்தை இந்த நேரத்தை திரும்ப பெற முடியாது பாஸ்ட் டைம் ஆகிய இந்த நான்கும் நமக்கு திரும்ப வராது ஆனால் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி பாராட்டுக்கள் ராஜு அவர்களே அவர்களுடைய நண்பர்களும் இந்த அரங்கிய வருகை வந்திருப்பது பாராட்டிற்குரியது உரத்த சிந்தனையிலிருந்து பிச்சம்மாள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வருகை வரவேற்பட்டோம் நல்ல கதை எழுதக்கூடியவர்கள் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நம்மை இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி காலநிலை என்று சொன்னால் நாம் கே பி பாலசுப்பிரமணியத்தை மறக்க முடியுமா அவர் வானியல் விஞ்ஞானி ஒரு புவியல் விஞ்ஞானி பேச இருக்கிறார் அதை வானியல் விஞ்ஞானி கேட்கிறார் அணுவியல் விஞ்ஞானி பார்க்கிறார் ஆக பார்த்தல் கேட்டல் ரசித்தல் என்கிற அளவிலே இந்த அரங்கில் எண்ணிக்கை குறைவா இருந்தாலும் எண்ணங்களில் மேம்பட்டோர் குழுமி இருக்கின்றார்கள் அதுவும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் செயல் திறனிலும் வல்லவர்கள் குழுமி இருக்கின்றார்கள் இங்கே அற்புதமான ஒரு அறிவியல் தகவலை தருவதற்கு ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறார் செல்வன் ராம் கணேஷ் என்ன ஆர்வம் அவர் அருமையான ஒரு நல்ல உடையோடு காட்சி தருகிறார் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகள் வருகை என வரவேற்கிறோம் ராம் கணேஷ் அவர்களை அதே போன்று இந்த நிகழ்வினை அலங்கரித்து நமது கலைமாமணி வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வருக வருகை என வரவேற்கிறோம் அவர்கள் பூ பூந்தண்டலத்தில் ஒரு பூஞ்சோலை பற்றி சொல்லோவியம் வழங்க இருக்கின்றார்கள் டாக்டர் எஸ் பிரேமானந்த் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவர் புதிய வரவு அவர்களை வரவேற்கிறோம் தொடர்ந்து வாருங்கள் ஐயா அந்த அறிவியல் அமைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி புவனேஸ்வரி புருஷோத்தமன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் கற்பகவள்ளி அவர்கள் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்யிருக்கிறார்கள் கற்பகவள்ளி அவர்கள் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் அவர்கள் நமக்கு நம்மோடு இணைந்தவர் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை பண்ணி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் அடுத்தது மீரா ஷாலினி அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் இந்த அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இப்பொழுது இன்றைய நிகழ்வில் ராம் கணேஷ் அவர்களை அறிவியல் தகவலை தருமாறு இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறான்னு நம்ம கேட்போம் ராம் கணேஷ் பாருங்கள் சொல்லுங்க 
பெயர் ராம் கணேஷ் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு வேல் சித்தியாசிரம் பள்ளி மாணவ் விநாயகா வில்டர்ஸின் மகன் நாம் நம் தமிழில் அழகாக ஒரு பழமொழி உண்டு குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் நாம் வீட்டில் சுட்டுத்தனம் செய்யும் குழந்தைகளை அரிய தவழ்களை நான் இன்று பேசலாம் என்று வந்துள்ளேன் குரங்குகளை பிடிக்காத மனிதர்களே இல்லை குரங்குகள் இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு குரங்குகளில் இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு வகைகள் உண்டு அதில் இரண்டு பிரிவினைகள் உண்டு பழைய உலக குரங்குகள் அதாவது ஆப்பிரிக்க நாடிலும் ஆசிய நாட்டிலும் இருக்கும் குரங்குகளை பழைய வகை குரங்குகள் என்று கூறுவார்கள் நவீன உலக குரங்குகள் அதாவது சவுத் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இருக்கும் குரங்குகளை நவீன உலக குடுங்க குரங்குகள் என்று கூறுவார்கள் பழைய உலக குரங்குகளுக்கு முப்பத்தி இரண்டு பல்லு புதிய நவீன உலக குரங்குகளுக்கு முப்பத்தி ஆறு பல்லு குரங்குகளின் உணவு பழம் காய்கறி மற்றும் சிறிய பழ கொட்டைகள் சில குரங்குகள் பூச்சி பூச்சி நண்டு நத்தை பல்லி போன்ற உயிரினங்களை வேட்டையாடி உணவாக உண்ணும் சில குரங்குகளுக்கு வால் வால் கிடையாது பல குரங்குகளுக்கு வால் உண்டு குரங்கு குரங்குகள் கூட்டத்தை ட்ரைட் என்றும் கூறுவார்கள் மாண்டு என்கின்ற ஒரு அதிக வளர்ச்சி அடைந்த குரங்கு முப்பத்தி ஐந்து கேஜி வரையிலும் இருக்கும் மூன்றரை அடி வரையிலும் உயரம் வளரும் பிரேசில் நாட்டில் இதுவரைக்கும் அதிக குரங்கு வகைகள் இருப்பதாக ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஸ்பைடர் மங்கி என ஆங்கிலத்தில் கூறப்படும் சிலந்தி ம சிலந்தி குரங்கானது சிலந்தி குரக்கானதுக்கு பெரிய கைகளும் பெரிய கால்களும் மற்றும் பெரிய வாலும் உள்ளது தூரத்திலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இது சிலந்தி போலவே காட்சியளிக்குமா குர குரங்குகளுக்கு நம்மை போலவே விரல்களும் ரேகைகளும் உண்டு ஹவுலர் மங்கி எனப்படும் ஒரு குரங்கானது ஒரு முறை முழங்கினால் ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் வரை கேட்குமா குட்டிகளை முதுகில் வயிற்று கழுத்தில் தூக்கி கொண்டு பாசக்காரர்களாக இருக்குமா மிகவும் மிகவும் அன்பாக பழகுமா விளையாடுமா பகிர்ந்து கொள்ளுமா சண்டையும் போடுமா எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்க நன்றி நன்றி நல்ல அருமை குரங்கின் பல வகைகளை சொல்லியிருக்கீங்க குரங்கிலிருந்து மனிதன் பிறந்தான்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த குரங்கு என்னென்ன வகையில் இருக்கு அந்த குரங்களை அதுவும் ஆப்பிரிக்க குரங்களுக்கு தனி விசேஷங்களை நம்ம அருமையா சொல்லிருக்கீங்க ராம் கணேஷ் பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஆஸ்திரேலிய தமிழ் வளர்ச்சி மன்றத்தை சார்ந்த மீரா சாலினி அவங்க வந்து இன்னைக்கு அருமையா அவங்க ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம மீட்டிங் வர வரையில வர முடியாம போச்சு இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க வருக அவங்க நல்ல அவங்க ஆஸ்திரேலியால இருக்காங்க நல்ல தமிழ்ல பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டிகள் எல்லாம் பரிசு பெற்றிருக்கிறாங்க குறிப்பா திருக்குறள் போட்டிகள்ல பல போட்டிகள்ல வெற்றி பெற்றிருக்காங்க தங்க பதக்கங்கள் ஒன்னு ரெண்டுல பல பல தங்க பதக்கங்களை பெற்றிருக்காங்க சிறந்த கல்வியாளராக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் செல்வி மீரா ஷாலினி அவர்களை கலீலியோ அவர்கள் யாரை பற்றி பேச போற வாரம் ஒரு மிஞ்சாலில இன்னைக்கு கலீலியோ பற்றி அவர்கள் பேச போகிறார்கள் வாருங்கள் உங்களை நீங்களும் சற்று அறிமுகம் செய்து பேசி பேச தொடங்கலாம் மயிலை திருவள்ளுவர் சங்கமும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகமும் சிட்னி தமிழ் வளர்ச்சி மன்றமும் இணைந்து நடாத்தும் அறிவியல் அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் சூரியன் பூமியை சுற்றி வருகிறது என்று யாராவது சொன்னால் என்ன செய்வீர்கள் சிரிப்பீர்கள் தானே ஆனால் எல்லோரும் சூரியன்தான் பூமியை சுற்றி வருகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் பூமி உட்பட எல்லா கிரகங்களும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன என்ற உண்மையை கண்டறிந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினாறாம் ஆண்டில் உலகிற்கு தெரியப்படுத்தியவர் கலிலியோ கலிலி ஆனால் 
இதற்கு அவருக்கு பரிசாக கிடைத்தது சிறை தண்டனையே காரணம் அவர் கூறியதை உண்மை என்று யாரும் அப்போது நம்பவில்லை அதற்காக தான் கண்டறிந்த உண்மையை சொல்லாமல் விட்டுவிடவும் இல்லை பின்னர் கலிலியோவின் கூற்று உண்மைதான் என்று உலகம் உணர்ந்து கொண்டது இவ்வாறு அநேக சந்தர்ப்பங்களில் சமுதாயம் உண்மையென்று நினைத்ததை பொய் என்று நிரூபித்து விஞ்ஞானத்தில் எண்ணற்ற உண்மைகளை வலிக்கொணர்ந்தவர் ஆவார் கலிலியோ கலிலி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மாசி மாதம் பதினைந்தாம் திகதி இத்தாலி நாட்டில் பீசா நகரத்தில் பிறந்தார் கணித பேராசிரியரான அவர் இயற்பியல் மற்றும் வானவியலில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் அவர் வானவியல் அறிவியலின் தந்தை நவீன இயற்பியலின் தந்தை என்றெல்லாம் புகழப்படுகிறார் கலிலியோவின் கண்டுபிடிப்புகளும் ஆராய்ச்சிகளும் நவீன உலகிற்கு வேண்டிய கருத்துக்களை முன்வைத்தன முற்காலத்தில் தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டல் எழுதி வைத்தபடி ஆண்களுக்கு முப்பத்தி இரண்டு பற்கள் உண்டு என்றும் பெண்களுக்கு இருபத்தி எட்டு பற்கள் தான் உண்டு என்றும் நம்பி வந்தனர் அதையே கலிலியோவின் பள்ளியிலும் பாடமாக சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் கலிலியோ அதை பரிசோதனை செய்து பார்த்தார் வீட்டில் அவரது அம்மா மற்றும் பக்கத்து வீட்டு பெண்களின் பற்களையும் ஆண்களின் பற்களையும் எண்ணி பார்த்தார் அதற்கு பிறகு அரிஸ்டாட்டில் கூறியது தவறு என்று அறிந்தார் ஆண் பெண் இருவருக்கும் முப்பத்தி இரண்டு பற்கள் உண்டு என்ற உண்மையை வெளியுலகிற்கு கூறினார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் அவர் பீசா பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவத்துறையில் சேர்ந்து படிக்க தொடங்கினார் அத்துறையில் அவர் பட்டம் பெறவில்லை என்றாலும் கணித உலகில் தனது ஆய்வை தொடங்கினார் வானியல் ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுகிற தொலைநோக்கியை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் கலிலியோ இத்தொலைநோக்கி அவருக்கும் அவருக்கு பின் வந்தோருக்கும் வானியல் ஆய்வுக்கு பெரிதும் உதவியானது தொலைநோக்கியின் உதவியோடு கலிலியோ வியாழனின் துணை கோள்களை அனைவருக்கும் காட்டினார் அது மட்டுமில்லை பால் வீதி என்பது பல கோடி விண்மீன்களின் கூட்டம் என்பதை கலிலியோ நிரூபித்தார் ஐரோப்பாவின் மறுமலர்ச்சி காலத்தில் கலிலியோவின் கண்டுபிடிப்புகள் மிக முக்கியமான மாற்றங்களை நிகழ்த்தின என்றால் மிகையாகாது சூரியனை பூமி உள்ளிட்ட கிரகங்கள் சுற்றி வருகின்றன என்று சொன்ன நிக்கோலஸ் கொபர்னிகஸ் கூற்றை கலிலியோ ஆதரித்து ஆய்வு கட்டுரை எழுதினார் கலிலியோ தன் தனது கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தையும் உரையாடல் என்ற தலைப்பில் எழுதி புத்தகமாக வெளியிட்டார் அந்த புத்தகத்தில் மூன்று கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் பேசிக் கொள்வது போல எழுதினார் ஒரு கதாபாத்திரம் கலிலியோவின் கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி அறிவுபூர்வமாக பேசும் அடுத்த கதாபாத்திரம் அதை முட்டாள்தனமாக எதிர்க்கும் அது அக்கால சமூக நிலையை கலிலியோ எவ்வாறு உணர்ந்து கொண்டார் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது மூன்றாவது கதாபாத்திரம் திறந்த மனது மனதுடன் கலிலியோவின் கண்டுபிடிப்புகளை பரிசீலிக்கும் உண்மையை உரக்க சொல்கிற தனிக்குரலாக நம் கருத்துக்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நம் கருத்து நம்மை வரலாற்று பக்கங்களில் பதிய வைக்கும் என்பதற்கு கலிலியோ ஒரு சிறந்த உதாரணம் எனவே இளைஞர்களாகிய நாம் சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் நல்ல கருத்துக்களையும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளையும் கொடுக்க எம்மை வளர்த்தெடுப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்பளித்த தமிழ் வளர்ச்சி மன்றத்தினருக்கும் எனது பேச்சை செவி மடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை கலிலியோ பற்றி நம்ம இதுவரை கேள்வி பயணம் சொல்லல அழகா இந்த நம்ம அறிவியல் அரங்கத்துல அருமையா சொல்லியிருக்காங்க விஞ்ஞான பாராட்டுக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து வாரம் ஒரு விஞ்ஞானியில் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் வளர்ச்சி மன்றம் அவங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கட்டும் அன்பர்களே நம்ம நம்ம நிகழ்ச்சியில நன்றி நவிழ்வதற்காக திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் டாக்டர் பிரேமானந்த் அவர்கள் இங்கே இணைந்திருக்கிறார்கள் டாக்டர் பிரேமானந்த் அவர்கள் அதாவது திட்ட அலுவலராக இருக்கின்றார்கள் டாக்டர் சி பிரேமானந்த் அவர்களை நாம் வரவேற்கிறோம் அதே போன்று நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து வருகிறவர் நாராயண சேர்வை பிச்சமுத்தவர்கள் அவர்களும் தொடர்ந்து எல்லா நிகழ்வுக்கும் வந்து 
நம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கும் சுப்பிரமணியம் தனிகாச்சலம் அவரும் புதியவராக இருக்கின்றார் அவர் பின்னால் பேசும் பொழுது தன்னை அறிமுகப்படுத்தி பேசினால் நல்லா இருக்கும் ராஜு தான் நம்ம முன்னாலே சொல்லியிருக்கோம் ஆக புவனேஸ்வரி புருஷோத்தமர் அவர்களும் வந்திருக்கிறாங்க நல்லா மகிழ் மகிழ்ச்சிக்குரியது டாக்டர் பிரேமானந்த் அவர்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே பூந்தண்டலத்தில் ஒரு பூஞ்சோலை அது பற்றிய கருத்துறையை சொல்லோவியத்தை வழங்க இருக்கிறார் கலைமாமணி வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்கள் வாருங்கள் சொல்லோவியத்தை தீட்டுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பூந்தண்டலத்தில் ஒரு அற்புத திருக்குறள் பூஞ்சோலை நமது மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் செயல்திறம் கண்டு அரிமா லியோ முத்தி என்ற வள்ளல் முப்பத்தைந்து சென்ட் பூமியை நல் ஆசியுடன் இலவசமாக வழங்கினார்கள் அதனை திருக்குறள் பூஞ்சோலையாக்கி ஒரு திருக்குறள் ஆய்வு மையத்தை உருவாக்கினார் நமது சங்க நிறுவன செயலர் தமிழக திருவள்ளுவர் விருது பெற்ற சேவாரத்னா கலைமாமணி முனைவர் சேயோன் அவர்கள் அன்றிலிருந்து சிறப்பு விழாக்களில் தேசிய கொடியேற்றி இங்கு வாழும் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் மகளிர் முதலியோரிடையே அறிவுக்களஞ்சிய போட்டிகள் நடத்தி பரிசுகளும் விருதுகளும் வழங்கி வரப்படுகிறது தமிழ் தாய் விருது பெற்ற கலைபாமணி வி ஜி சந்தோஷம் அவர்கள் திருவள்ளுவர் சிலையை வழங்க அதனை சுவாமி ஞானானந்தா அவர்கள் நீதியரசர் வள்ளிநாயகம் திரு ஜோதிமணி முனைவர் பார்த்தசாரதி அவர்கள் முன்னிலையில் திறந்து வைத்தார்கள் இப்பூந்தளத்தில் நல்ல பல நிகழ்வுகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்கி பணியில் அமர்த்துவது மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ஆளுமை வளர்ச்சி பயிற்சியும் தொழில் முனைவோர் பயிற்சியும் வழங்கல் இளைஞர்களுக்கான பல் ஊடக தெரிவிப்பியல் திறன் பயிலரங்கம் நடத்துதல் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் மகளிர் முதியோர் இவர்களுக்கு அறிவுக்களஞ்சியம் போட்டிகளை ஆண்டுதோறும் நடத்தி அறிவுக்களஞ்சியம் பரிசுகளையும் விருதுகளையும் வழங்கல் சமூக வானொலி நிலையம் அமைத்து சமுதாய விழிப்புணர்வு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சுகாதார மேம்பாடு கலை பண்பாடு மேலாண்மை திறன் மற்றும் வாழ்வியலை அறிவுறுத்தல் கிராமப்புற விளையாட்டுகளில் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து மாநில தேசிய மற்றும் உலக அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று பயன்பெற வழிவகைகள் செய்தல் உலக இளைஞர் வளர்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுதோறும் அறிவுக்களஞ்சிய போட்டிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இளைஞர்களுக்கு அதிநவீன பயிற்சி அளித்து அவர்களை உலக திறமைக்க உன்னத திறன்மைக்குவர்களாக உருவாக்கி பல்வேறு நிலைகளில் பங்கேற்று பயன்பெற அரியதொரு வாய்ப்பினை வழங்கல் இந்த திட்டங்களுக்கு செயல்விழம் கொடுப்பதற்காக கட்டிடக்கலை வல்லுநர்கள் வழங்கிய கட்டிட வரவடங்களை ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இந்த கட்டிடங்கள் உருவாவதற்கு ரூபாய் ஒரு கோடிக்கான நிதியை திரட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் உள்ளோம் அதற்காக நூறு கொடையாளர்களை இனம் கண்டு ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் பெற்றால் அதனை மிக எளிதில் சேர்த்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை உறுதியாக உள்ளது இந்த கிராம மக்கள் மட்டுமன்றி சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கிராமங்கள் அனைத்திற்கும் இது ஒரு முன்னோடி திட்டமாக திகழும் என்பதும் உறுதி இதுவரை ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்த கொடையாளர்களின் பெயர்களை சொல்ல வேண்டியது நம் கடமை அல்லவா வழிகாட்டும் முன் வாழ்ந்து காட்டுவோம் என்கின்ற வகையில் சேயோன் குடும்பத்தினர் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் திரு சேயோன் அவர்கள் அவருடைய அன்பு மனைவி மூத்த மகன் மருமகள் இளைய மகன் என ஆளுக்கு ஒரு லட்சமாக ஐந்து லட்சம் வழங்கிவிட்டனர் அரிமாசா கீர்த்திவாசன் தலைவர் சந்திராமால் கல்வி அறக்கட்டளை ஆரோக்கியா என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் சேலம் துணைவேந்தர் முனைவர் கோ பார்த்தசாரதி திருமதி மங்கையக்கரசி பார்த்தசாரதி தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் சென்னை ஆக இந்த இணையர்கள் ஆறுக்கு ஒரு லட்சமாக இரண்டு லட்சம் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அதே போல் திரு ச குமரகுருபரன் திருமதி மீனாட்சி குருபரன் நிறுவனர் வைட்டாலியம் செயற்கைப்பல் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை இவர்களும் ஆளுக்கு ஒரு லட்சமாக இரண்டு லட்சம் வழங்கியுள்ளார்கள் அதே போல் முனைவர் கிருஷ்ணத்தன் சோடியா அவர்களும் திருமதி முனைவர் செல்வராணி செல்வம் அவர்களும் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இந்த பட்டியலில் தங்களின் திருப்பெயரும் இடம்பெறும் வகையில் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்து கொடையாளர் பட்டியலில் இடம்பெற்று நீங்களும் மகிழலாமே பூந்தண்டலம் கல்வி பூஞ்சோலையாக மலர்ந்து மனம் பரப்பும் அல்லவா திருவள்ளுவர் அறிவிக்கலஞ்சிய வளர்ச்சி மையத்தை உருவாக்க உதவிக்கரம் நீட்டுங்கள் தாங்கள் வழங்கும் நன்கொடைக்கு வருமான வரி விலக்கும் உண்டு 
நல்லதோர் வாய்ப்பு தங்களின் பெயரும் வரலாற்றை பறைசாற்றும் கொடையாளர் கல்வெட்டில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும் பூந்தண்டலம் திருவள்ளுவர் பூஞ்சோலையை காண வாருங்கள் திருவள்ளுவர் அறிவு களஞ்சி மை களஞ்சிய மையத்தை ஊர் கூடி பேரிழுக்க நிதி தந்து பெருமை கொள்ள அன்போடு வாருங்கள் அருமை மிக நன்றாக தெளிவாக அனைவர் மதத்து மனத்திலும் பதியும் வண்ணம் சொல்வதையத்தை வழங்கிய கலைமாமணி வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி அன்பர்களே நாம் இன்று ஆர்வமுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் வழங்க வருகிறார் ஊடகவியல் வந்தனர் யூடியூப்ல கதை சொல்லுவதில் வல்லுனர் அது மட்டுமல்ல மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்க இப்ப வாரந்தோறும் நிகழ்த்துகின்ற சிந்தனை அரங்கல திருக்குறள் கதை அமுதத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் இப்பாருங்கள் கப்ப ஒளி அவர்களே இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்யுங்க குழுமி இருக்கும் சான்றோர பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் ராம் கணேஷ் வழக்கம் போல சூப்பரா சொல்லி கலக்கிட்டீங்க ரொம்ப நல்ல ஃபேக்ட்ஸ் ரெண்டு வகையான குரங்கு இருக்கு அப்படிங்கறது இப்ப நீங்க சொல்லிதான் தெரியுது அடுத்தது மீரா ஷாலினி வெளிநாட்டுல இருக்கிற பிள்ள மாதிரியே இல்லமா உங்க உச்சரிப்பு ரொம்ப அருமையா இருந்தது அழகா நீங்க சொன்னீங்க கலீலியோ பத்தி நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் சீனியர் பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்ட் திரு ராஜு அவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் தாதாபுரத்துல வந்து பிறந்தவங்க ஒரு எளிமையான கிராமத்துல பிறந்து மிக உயரிய பதவிக்கு சென்று மிக உன்னதமான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரியோர் ஹைதராபாத்ல இருக்கிற சிஎஸ்ஐஆர் நேஷனல் ஜியோபிசிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல சீனியர் பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்டா இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல தான் அவங்க ரிட்டையர் ஆனாங்க ரிட்டையர் ஆனது வந்து அபிஷியலா தானே தவிர அவருடைய பணி இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் சீஸ்மிக் ஸ்டடீஸ் அதாவது நில நடுக்க ஆய்வு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஒர்க்ஸ் இயற்கை வளங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி அப்படின்னு அவர் வந்து அமெரிக்கா உலகம் பூராவுக்கும் ஆஹ் இந்தியா பூராவுக்கும் பணி நிமித்தமாக சென்று ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை பன்னாட்டு ஜேர்னல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அது சம்பந்தமா அவருடைய பணி நிமித்தமாகவும் அடிக்கடி யுஎஸ்ஏ பிரான்ஸ் கனடா ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க நிறைய இலக்கிய ஆர்வம் உடையவர் அவருடைய எழுத்து பணிகள் தமிழ் நானூறு நம்மளுடைய அறிவியல் பூங்கா இலக்கிய சாரல் நம் உரத்த சிந்தனை இந்த மாதிரியான இலக்கிய ஏடுகள்ல அறிவியல் நூல்கள்ல அவருடைய கட்டுரைகள் இடம்பெறுகின்றன எழுத்து சுடர் அறிவியல் களஞ்சியம் அறிவியல் தமிழர் அறிவியல் சுடர் இந்த மாதிரி பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஒரு அவருடைய பயண பணியின் அனுபவங்களையும் அவர் ஆராய்ச்சியின் அனுபவங்களையும் புத்தம் புது பூமி வேண்டும் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு நூலாக வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி பல சான்றோ பல சாதனைகளை புரிந்த ஒரு சான்றோர் எங்களுடைய அறிவியல் அரங்கத்துக்கு மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு பேசுறதுக்கு வருக 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 அன்பர்களே நமது சிறப்பு விருந்தினர் புவியியல் விஞ்ஞானி ஹைதராபாத்தில் உள்ள புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மேலாள் முதுநிலை முதன்மை விஞ்ஞானி ராஜு அவர்கள் சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்கு முன்னதாக ஒரு தகவல் அவர்கள் இந்த இப்ப சொன்னாங்கல்ல அறிவியல் களஞ்சியம் விருது என்ன அந்த அறிவியல் களஞ்சியம் விருதினை மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கி இருக்கிறது ராஜு அவர்களுக்கு அவர்கள் அறிவியல் பூங்காவில் கட்டுரையையும் வழங்கி இருக்கின்றார்கள் அப்ப அந்த அறிவியல் பூங்கா பற்றி ஒரு சில தகவல்களை சொல்லி அவரை நாம் பேச அழைப்போம் இந்த அறிவியல் பூங்காங்கிறத நாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து வெளியிட்டு இருக்கோம் இதுவரை ஐம்பது இதழ்கள் வெளிவந்து விட்டன இந்த இதழை பாருங்க இதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா அந்த அறிவியல் பூங்கால திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி வரும் எல்லாரும் கவனிக்கலாம் எப்படி ஒரு அறிவியல் பூங்கால திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி வருகிறது என்று திரு திருவள்ளுவர் திருக்குறள் மட்டும்தான் எழுதினார் 
திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி என்பதை நாம் தொகுத்தோம் சேயவனுடைய தொகுப்பு தான் அது ஆங்கிலம் ஹிந்தியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இது உங்களுக்கு தகவல் சில பள்ளிகளில திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடியை பாடநூலாக வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த அறிவியல் பூங்கால ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடியினுடைய ஆங்கில தமிழும் ஆங்கிலமும் இருக்கும் பாருங்க ஈதல் இசைபட வாழ்க்கை ஏன்னா சயின்ஸ் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சேரிட்டி இஸ் த பிரைஸ் ஒர்த் லிவிங் ஆங்கிலத்திலும் இருக்கும் தமிழ் இதழ் திருக்குறள் அவர் அறிவியல் இதழ் திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடிய இது பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பயன்படும் ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு பயன்படும் அமுத மொழிகள் தான் அறிவியல் பூங்கால வருது இதுல பாருங்க இது பொண்ணு வைக்க வைக்காவது தான் முதன்மை ஆசிரியர் இதுல பல கட்டுரைகள் நான் காலம் கருதி வேகமாக திருப்புற இதுல பாருங்க இந்த பூந்தங்களுக்கு பத்திய தகவல் எல்லாம் அதுல இருக்கு இப்ப பாருங்க ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் செக்க கொடுக்குறாங்க ரெப்கோ எம்டி சிஎம் இந்த ரெப்கோ எம்டிய நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கோம் இறை என்பது மற்ற அன்பர்கள்லாம் இருக்காங்க இவங்க எவ்வளவு மகளிர் லட்சக்கணக்கான மகளிர் பயன்பெற்றிருக்காங்க அந்த வங்கியின் மூலம் சோ அந்த வங்கியினுடைய சேவைகளை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் அது மட்டுமல்ல இங்க பாருங்க அதுக்கு பெரிய ஆலோசனை குழு இருக்கு இந்த ஆலோசனை இதுல பாருங்க பிரமி டூ எல்லாமே நல்லா கலர்ல வண்ண படத்துல இருக்கும் பிரமி பூட்டும் சிபோனாச்சி எண்கள் இதை நீங்க ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய கட்டுரை அந்த எண்களினுடைய சிறப்பை ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் செல்வராணி செல்வம் அவர்கள் இது பூரா வண்ண படத்துல வருது இந்த நிகழ்வு இந்த இதழே எவ்வளவு பாருங்க இது எல்லாமே எண்கள் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன காரணம் இதை விட இன்னும் பாருங்க இதெல்லாம் எண்ணினுடைய மகத்துவம் தாஜ்மஹால் எல்லாம் வரும் பாருங்க இதெல்லாம் இந்த எண்ணினுடைய பிரமி பூட்டும் தகவல்கள் தானிய இங்கு வானிலை நிலையம் நம்ம கே வி பாலசுமுடைய இருக்கிறார் இங்க வந்திருக்கிறாரு அவர் எழுது தொடர்ந்து எழுதி வரார் அதே மாதிரி நியூட்டன் கடவுளை நம்பியது ஏன் ஒரு புத்தகத்தை ஆயுஷா நடராஜன் என்று அதை ரிவியூ பண்ணிருக்காரு ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர் ரயில்வேல பணி செய்கிறார் நல்ல திறனாய் பதின்ம உலகம் இதுவும் நல்ல கட்டுரை படிக்க வேண்டிய கட்டுரை ஆய்வு கட்டுரை அறிவியல் பூங்கா பற்றிய நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அறிவியல் பூங்கா பற்றிய திறனாய்வு அட்சய பாத்திரம் எழுதுறாங்க பேராசை ஈர்ப்பலைகள் ரொம்ப அருமையான கட்டுரை படிக்க வேண்டிய ஒன்று அதே மாதிரி நம்ம மயிலை திருநூத்தி மச்சங்க வெளியீடுகள் இது ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்திலையும் இருக்கும் அறுபத்தி ஏழு நூல்கள் கொடுத்துருக்கோம் திருநூத்தி மச்சங்க வெளியீட்டு இருக்குது பல ஆய்வு நூல்களும் அதுல இருக்குது இதெல்லாம் வருது இதெல்லாம் பாருங்க கலை சொற்களம் பொன்னவை கையா அவர்கள் கலை சொற்களத்தை தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறார்கள் இது நமது வாசுகி கண்ணப்பனம் அவர்கள் முதல் பெண் ஏர் மார்ஷல் பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க இப்படி எல்லா அதாவது எல்லாமே நல்ல வண்ணப்படத்துல நாங்க தயாரிக்கிறோம் இது இதுக்கு உங்களுக்கு தெரிய வண்ணப்படத்துல வந்தா அதுக்குரிய எவ்வளவு தான் நிக்கோலா டெஸ்லா இப்ப இந்த இந்த அரங்கில் இருக்கக்கூடிய கோபாலன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் நிக்கோலா டெஸ்லாவை பத்தி மிக அருமையான கற்ற அதே மாதிரி நிலையான எரிசக்தி அடுத்தது அறிவியல் உலா இந்த அறிவியல் உலால நம்ம என்னெல்லாம் இடம்பெறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த இதழ் நூறு ரூபா தான் என்னுடைய அன் எங்களுடைய அன்பார வேண்டுகோள் இந்த நூறு ரூபாய் இதழை ஒன்று மட்டும் வாங்காமல் ஒரு நாலு அல்ல ஐந்து இதழ்கள் சேர்ந்து வந்து ஐநூறு ரூபாங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அந்த சேர்ந்து வாங்கி ஐந்து இதழ்களை வாங்கி உங்களுக்கு ஒரு இதழை வைத்துக் கொண்டு மற்ற நான்கு இதழ்களை நான்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு கொடுங்க உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்துக்கு இலவசமா கொடுங்க அது கூட எதுக்கு அவங்க படிக்கணும் அவங்க நூலகத்தில் வைத்து அந்த பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து அறிவியல் வினாடி வினா இதெல்லாம் நடத்தலாம் இது தவிர எங்கள் மயிலை திருவள்ளூர் தமிழ்ச்சகத்துல உறுப்பினராக கூடிய நமது ராஜ ராஜ அவர்கள் மயிலை திருவள்ளூர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் காப்பாளராக இருக்கின்றார்கள் ஆக இப்படி பல நிகழ்வுகளை நாம் உள்ளடக்கியதுதான் இந்த அறிவியல் பூங்கா இந்த அறிவியல் பூங்காவை தொடர்ந்து வாங்கி படியுங்கள் என்று அன்போடு வேண்டுகிறோம் இப்பொழுது சிறப்பு விருதுல இவ என்னுடைய என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் எப்படி வானிலை விஞ்ஞானி தொடர்ந்து வானிலை பற்றி எழுதுகிறாரோ அது போல ராஜு அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த அறிவியல் பூங்காக்கு எழுதணும்னு அன்பான வேண்டுகோள் என்னென்னால் உங்களுடைய ஒரு நல்ல அறிவியல் ஆற்றலுக்கு ஒரு வெளிப்பாடாக இது அமையும் என்று ராஜு அவர்களை அன்போடு வேண்டி ராஜு அவர்களே முதன்மை விஞ்ஞானி ராஜு அவர்களை வாருங்கள் உங்கள் கருத்துரையை புவி வெப்பமயமாதலும் காலநிலை மாற்றமும் 
தலைப்பில் உங்கள் கருத்துரையை கேட்டு மகிழ்வோம் அன்பியூட் பண்ணிக்கங்க மைக் அன்பியூட் பண்ண நன்றி ஐயா உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய பிற்பகல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மயிலர் திருவள்ளூர் தமிழ்ச்சங்கம் சென்னை பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் பெக் துறை இல்லமூரி அறக்கட்டளை மும்பை தமிழ் வளர்ச்சி மன்றம் ஆஸ்திரேலியா இணைந்து நடத்தும் அறுபத்தி ஐந்தாவது அறிவியல் அரங்கத்தில் எனக்கு உரையாற்ற வாய்ப்பளித்த பார சேவரத்னா முனைவர் செய்வான் அவர்களுக்கு எனக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அம்மா வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்களுக்கும் இன்று அதாவது வள்ளுவரை வள்ளுவர் வாழ்த்துறை வழங்கிய கற்ப கற்பகவல்லி அவர்களுக்கும் கலிலியோ பற்றி உரையாற்றிய மீரா ஷாலினி மற்றும் குரங்கு பற்றி கருத்து தெரிவித்த நம்ம மாணவருக்கும் என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்த கற்பகவல்லி சகோதரி அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த அரங்கில் எனது நண்பர் அவர் தனிகால தனிகாசலம் சுப்பிரமணியன் என்று ஐயா சொன்னார் அவர் தொண்ணூறு வயது இளைஞர் எனது இனிய நண்பர் அவரும் அவரும் இங்கு ஹைதராபாத்தில் தான் வசிக்கின்றார் அவரும் இலக்கிய பணிகளில் ஏல சிறந்த எழுத்தாளர் ஹைதராபாத் நகரின் எங்கள் 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 நகர் மூத்த எழுத்தாளர் என்று சொல்லலாம் சிறந்த கவிதைகள் கட்டுரைகள் எழுதக்கூடியவர் அவரும் இணைந்துள்ளார் அவருக்கு அவருக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஐயா நேற்றுதான் எனக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உரையாற்ற இயலுமா என்று கேட்டார் செய்தவனை ஐயா அவர்கள் நான் இன்று பணி நிமித்தமாக வெளியூர் செல்ல வேண்டியிருந்தது எனது துணைவியாரோடு அவரது அலுவலகத்திற்கு உந்து வண்டி மகிழ்ந்து ஓட்டி செல்லும் வேலை இருந்தது ஐயா கேட்டுக்கொண்ட பிறகு துணைவியாரோடு பேசினேன் அவரும் ஒத்துக்கொண்டார் அதாவது இன்னொரு நாள் போகலாம் திங்கட்கிழமை போகலாம் என்று சொன்னது சொன்னார் அதாவது இந்த உரை இருக்க என்று சொன்ன உடனே அவர் சரி பரவாயில்லை திங்கட்கிழமை போகலாம் என்று சொன்னார் அவரும் நல்ல ஒரு புரிதலோடு இருக்கிறார் அவர் அகில இந்திய வானொலியில் பொறியாளராக பணியாற்றுகின்றார் இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய சேவியான் அவர் ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள ஆன்றோர் சான்றோர் பெருமக்கள் மாணவர்கள் சிறார்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதாவது புவி வெப்பமாதலும் காலநிலை மாற்றமும் அப்படின்ற தலைப்புல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன் புவி வெப்பமாதல் வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் இப்ப வந்து இதை பற்றி பேசப்படுது இது வந்து ஏன்னா பலவித தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது அது இந்த பூமியின் பூமியோடு பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் மனிதர்கள் அனைத்தையும் இந்த புவி வெப்பமாதல் தாக்கி பலவித மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றது இப்போ உதாரணமா சொல்ல போனா வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து சென்னையில ரெண்டாயிரத்தி இப்ப இருபத்தி ஒண்ணுல இந்த வெள்ளப்பெருக்கு இதெல்லாம் ஏற்படுத்து நிறைய வெள்ளம் சென்னை நகரமே மூழ்கிடுது அதை அது வந்து இந்த புவி வெப்பமாதலின் தாக்கத்தின் ஒரு பகுதியே என்று நாம் சொல்லலாம் இன்னும் எதிர்காலத்தில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அதிகரிக்க கூடும் இன்னும் பலவித இயற்கை ஏற்பாடுகள் இடர்பாடுகள் ஏற்படக்கூடும் அதான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதிக வெப்பம் புயல் வறட்சி அந்த மாதிரி காட்டுத்தீ அந்த மாதிரி நிறைய தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து அதனுடைய தாக்கம் இதை வந்து நாம தடுத்த முடியாது தடுத்து நிறுத்த முடியாது அப்ப தடுத்து நிறுத்த முடியும்னா நாம என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி கூட கொஞ்சம் நாம இங்க பேசலாம் இப்ப நான் வந்து நேரடியா வந்து பிபிடிக்கு போயிடுறேங்க ஒரு 
शेयर स्क्रीन भरो डायरेक्ट ओपन 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 डबल क्लिक ग्लोबल वार्मिंग अंड क्लेमेट भूमि एरीजिक भूमि की कोरोना काल कालचल अूमि की मुख्य मुद्दा ताक काल अल विधान क्लेमेटेज काल नाजिकल इन पल विधाकूड नाम वो इूमी वेप कटोना पड़ता मतलब अपरा What is climate? But climate is now under climate is a long-term average of a weather, typically averaging over a period of thirty years. It is under that the that weapon is like air pollution, cat pollution, cat pollution, this is marine algae. It is poor to that the cold is like under mar burden. Now, what what are we saying? Now, under what climate? Ooty climate is very cool. Abdino. 
அது சென்னை கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் அது ஈரப்பதம் அதை ஹியூமிடா இருக்கும் ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு ராஜஸ்தான்ல போனா ராஜஸ்தான் கிளைமேட் வந்து ட்ரையா இருக்கும் வறண்ட பருவநிலை வறண்ட கா அது காலநிலை வந்து வந்து எப்பவும் வறட்சியா இருக்கும் அப்படின்னு இதை வந்து நம்ம வந்து கிளைமேட்னு சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா வெதர் கிளைமேட்டுக்கும் வெதருக்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது குழப்பம் வருது வெதர்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் மாறக்கூடிய அந்த தட்பவெப்ப நிலைகள் இப்போ அவர் ஐயா வந்திருக்காரு சுப்பிரமணியன் ஐயா சுப்பிரமணியன் தானுங்களே அவ அது வானிலை நிபுணர் இப்போ வெதர் ரெஃபர்ஸ் டு டே டு டே டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரிஸ்பேஷன் அது டுடே வெதர் இஸ் அ கூல் எஸ்டர்டே இட் வாஸ் ஹாட் அப்படின்னு அதாவது அந்த வெதர் ரிப்போர்ட் வானிலை அறிக்கை அந்த மாதிரி டெ டெய்லி வந்து தினம் தினம் மாறக்கூடிய அந்த தட்பவெப்ப நிலை வந்து தான் வெதர்னு சொல்லுவாங்க தினமும் வந்து வானிலை அகில இந்திய வானிலை ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் கூட வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொலைக்காட்சியிலையும் வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க தினம் தினம் மாறக்கூடியது அதுதான் வந்து வெதர் அப்படின்னு பேரு வெதர் ஃபோ ரிப்போர்ட்டு வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் மழை காலத்திலலாம் வந்து சொல்லுவாங்க இன்று சென்னை வான சென்னையில் வா மேகம் வானமூட்டத்தினால் வானம் மேகமூட்டத்தினால் காணப்படும் அங்கே அங்கங்கே ஒரு இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் அது தினம் தினம் மாறக்கூடியது அது அதுதான் வந்து வெதர் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் என்னன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் அ வேரியேஷன் இன் குளோபல் குளோபல் ஆர் ரீஜினல் கிளைமேட்ஸ் ஓவர் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் வந்து அந்த கிளைமேட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு தான் வந்து அதுதான் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் the term climate of climate change often refers only to changes in modern climate including this rise in average surface temperature known as global warming ipo nama climate change epdinru vande adha nama manidhana manidharin nadavadikkal nadavadikkal yerpatta andha maatrathai dhaan vande andha global warming alladhu climate change apdin solrom ipo paarenga so global warming na enna bhoomiyinudaiya nilam neer kaatru அந்த மூன்று வந்து வந்து அதனுடைய வெப்பநிலை தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே வர்றது தான் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வர்றது தான் வந்து நம்ம குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ஹீட்டிங் ஆஃப் ஏர்ஸ் கிளைமேட் சிஸ்டம் அப்சர்வ் சின்ஸ் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் பீரியட் ஆயிரத்தி அதாவது நம்ம தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட பிறகு தான் இது வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லும்படி வேணா அந்த ஒரு குளோபல் வார்மிங் வந்து உண்டாச்சு அதாவது செயற்கையான இது குளோபல் வார்மிங் இப்போ குளோபல் வார்மிங் வந்து அது புவி வெப்பமாதல் இரண்டு விதங்களில் நடைபெறுகிறது ஒன்று இயற்கையாக ஒன் இன்னொன்று வந்து செயற்கையாக இயற்கையாகனா பூமி ஏற்பட்ட நாளிலிருந்தே இந்த பூ அது புவி வெப்பமாதல் நடந்துகிட்டு தான் வருது அது அதுக்கு பிறகு வந்தது தான் மனிதனால் ஏற்பட்ட செயற்கை புவி வெப்பமாதல் இப்போ இயற்கையாக புவி வெப்பமாதல் நிகழல்னா பூமி வந்து ஒரு அதாவது பனிக்கோளமாக ஒரு பதினெட்டு மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரி சென்டிகிரேடில் இதனுடைய வெப்பநிலை இருந்திருக்கும் எல்லாம் வந்து பனிக்கட்டியாக இது மூடி இருந்திருக்கும் உயிர் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இருந்திருக்காது இந்த இயற்கையான புவி வெப்ப மாதல் நிகழ்வின் காரணமாகத்தான் பூமியில் தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் மனிதர்கள் தோன்றி நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம் அடுத்தது வந்து ஹியூமன் இன்ட்யூஸ்டு குளோபல் வார்மிங் அது இப்போ அந்த சமீப காலமாக தொழில் புரட்சிக்கு பிறகு ஏற்பட்ட புவி அதாவது புவி வெப்பமாதல் தான் வந்து மனிதனால் ஏற்பட்டது அது என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி பல கோடி ஆண்டுகளாக வந்து நடந்ததுன்னு வருது இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து என்ன வந்து வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா மனிதர்கள் வந்து அதை வந்து துரிதப்படுத்திட்டாங்க ஆக்சலரேட்டட் ஆக்சலரேட்டடு பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆண்டு நிலை நிகழ்ந்திருக்கும் ஆனால் மனிதனின் நடவடிக்கைகளால் அந்த புவி வெப்பமாதல் துரிதப்படுத்தப்பட்டு பட்டு விட்டது ஆக்சலரேட்டடு எதனால ஒரு சில வாயுக்களால முக்கியமா குறிப்பா சொல்ல போனா கரியாமில வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு இதை பத்தி கொஞ்சம் இன்னும் முன்னாடி கொஞ்சம் சொல்லலாம் பார்க்கலாம் இந்த புவி வெப்பமாதல் எப்படி வந்து ஏற்படுது புவி வெப்பமாதல் எப்படி ஏற்படுதுன்னா அந்த காற்று மண்ண காற்று மண்ட பூமியை சூழ்ந்துள்ள காற்று மண்டலத்தில் கரியமில வாயு மற்றும் இதர வாயுக்கள் சூழ்ந்து போர்வையாக மூடி உள்ளன 
அப்ப பூமியில இருந்து நம்ம வந்து பூமி வந்து சூரியன் இருந்து வெப்ப ஆற்றலை பெறுகின்றது அந்த அவ்வாறு பூமியின் மீது விழக்கூடிய வெப்ப ஆற்றலின் ஒரு பகுதி பூமியால் கிரகித்துக் கொள்ளப்படுகின்றது எஞ்சிய பகுதி விண்ணுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது அப்ப வந்து கொஞ்சம் ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு மீதி வந்து திருப்பி அனுப்பிடும் இதுதான் வந்து இயற்கையா நிகழ்ந்துகிட்டு வர்றது பல கோடி கணக்கான ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்து கொண்டு வர் வருகின்றது ஆனால் சமீப காலமாக அந்த சிஓடு எனப்படும் கரிய அமில வாயு அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக ஆஹ் அதிகரித்து விட்டது அதன் காரணமாக இது என்ன பண்ணுதுன்னா பூமியிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலை தடுத்து நிறுத்தி தன்னிடம் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றது அது மட்டுமின்றி மீண்டும் பூமிக்கே அதை திருப்பி அனுப்பி விடுகிறது அதனால் பூமியின் இயல்பான வெப்பநிலை மிக மிக அதிகரித்து விடுகின்றது இந்த நிகழ்வைத்தான் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு அதாவது பசுங்குடில் விளைவு அப்படி என்று அழைக்கின்றோம் இந்த இந்த படத்துல பாத்தீங்களா அந்த பூமி பந்து இருக்கு அதை சூழ்ந்து வந்து காற்று மண்டலம் இருக்கு சூரிய ஆற்றல் வந்து அது வெப்ப ஆற்றல் வருது அது வந்து பூமியின் மேல தாக்குது அது மீதி கொஞ்சம் திரும்பி போகுது அந்த பசுங்குடில் வாயுக்கள் வந்து அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தி மறுபடியும் பூமிக்கே திருப்பி அணுது இதுதான் வந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அடுத்தது பாருங்க இப்ப நீங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் அதெல்லாம் போய் போயிருந்தீங்கன்னா அங்க நீங்க பாத்துட்டு பாத்துருப்பீங்க பூங்காக்கள்ல இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி கூடு கண்ணாடி வீடு வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ள இந்த ஆஹ் தாவரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா அங்க வந்து ரொம்ப வந்து குளிர் அதிகமா இருக்கும் தாவரங்களால வந்து சரியான அந்த எல்லா கா காலத்திலையும் சரியான முறையில வந்து வளர முடியாது அதனால இந்த சின்ன சின்ன அந்த நர்சரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து அந்த கண்ணாடி வீட்டுக்குள்ள வைப்பாங்க அது என்ன ஆகும்னா பூ அதாவது சூரிய ஒளி வந்து கண்ணாடியின் மீது பட்டு கண்ணாடியின் வழியாக உள்ளே செல்லும் உள்ளே சென்ற பிறகு மீண்டும் அந்த வெப்ப ஆற்றல் கண்ணாடி ஆஹ் வீட்டிலிருந்து வெளியே த தப்பித்து செல்ல முடியாது அதனால என்னன்னா வந்து உள்ள கதகதப்பா இருக்கும் வெளியே குளிர் ரொம்ப குளிர்வா இருக்கும் குளிர்ந்து இருக்கும் உள்ள கதகதப்பா இருக்கும் இதான் வந்து நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் அதாவது பசும் குடில் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப பாருங்க இதனால இதுல இருந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் நல்லா புரியும் இப்ப வெயில ஒரு கார் காரை நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் ரொம்ப கடுமையான கோடை காலம் எல்லாம் கா விண்டோஸ் எல்லாம் கா எல்லாம் மூடிட்டு நிறுத்தி வச்சுட்டோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போனா என்ன ஆனா திறந்தா ஒரு அனல் அடிக்கும் ஓவன் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அது அதை திறந்தோம்னா ஏன்னா அது அதுக்குள்ள வந்து அந்த போற வெப்ப கா வெப்பத்தை வந்து அது உள்வாங்கிக்கிட்டு அது மறுபடியும் வந்து வெளியே அனுப்பாது அதனால வந்து அந்த காரின் உட்பகுதி வந்து ரொம்ப அது வெப்பமாயிடும் அது சொல்ல ஓவன் ஓ ஓவன்னா அதாவது அந்த ரொம்ப ரொம்ப சூடாயிடும் உள்ளாரே வந்து இருக்க முடியாது மனிதர்கள் அதுக்காக தான் வந்து அந்த குளிர் இயந்திரம் ஏசி எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அது பயன்படுத்துறோம் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் இப்ப இந்த கார்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கண்ணாடி வீடு இந்த மூடி மூடி வைக்கப்பட்ட கார் இது எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரியான வந்து ஒரு தத்துவத்தை தான் ஆஹ் இயங்குகின்றன அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்ப கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அந்த பசுங்குடில் விளைவு எதனால் ஏற்படுகின்றது எந்தெந்த வாயுக்கள் பசுங்குடில் விளைவை உண்டாக்குகின்றன இதுக்கு முக்கியமான சில வாயுக்கள் என்னன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கரியமில வாயு மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அது இல்லாம வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் வேப்பர் தான் இந்த கிளவுட்ஸ் மேகங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல அது கூட வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஆஹ் வெப்ப ஆற்றலை தடுத்து நிறுத்துது சோ அதை கூட அதுவும் வந்து அந்த பசுங்குடில் விளைவை உண்டாக்குகின்றது இப்ப குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்சியல் அப்படின்னு வந்து சிஓ டூ ஈக்குவலன்ட் எமிஷன்ஸ் இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம்னா இப்ப பாத்துக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேனு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வாட்டர் வேப்பர் இதெல்லாம் வந்து பசுங்குடில் விளைவு உண்டாக்குது அதாவது கரி அமில வாயுவை ஒப்பிடும் போது இதர வாயுக்கள் மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வாப்ப வாட்டர் வேப்பர் அதெல்லாம் இதர வாயுக்கள் எந்த அளவுக்கு ஆஹ் அந்த புவி வேப்பம் அதை உண்டாக்குகின்றன என்று ஒரு ஒப்பீட்டுக்காக அந்த குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் என்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம அந்த துறையில வந்து நான் அடிக நிறைய பயன்படுத்திட்டு வர்றோம்
ஏற்படுகிறது ஹவு கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் பர்டிகுலர்லி சிஓ டூ இன்க்ரீஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர் இப்ப நம்ம நமக்கு தெரியும் பூமியை சூழ்ந்து காற்று மண்டலம் இருக்கு அதுல வந்து ஏராளமான அத கரியமில வாயு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இன்னும் பலவித வாயுக்கள் நல்ல நிறைஞ்சி இருக்கு அந்த வாயுக்களால ஓகே அத புவியப்ப மாதிரி உண்டாகுது அது மட்டும் இல்ல அது 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 தவிர அதாவது பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அதை எரிசக்தி பொருட்களை என்னென்ன பெட்ரோல எரிக்கிறோம் டீசல் எரிக்கிறோம் இயற்கை எரிவாயு எரிக்கிறோம் அப்ப அதெல்லாம் எரிக்கும் போது அந்த கரியமில வாயு இதெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து வெளியேறி காற்று மண்டலத்துல கலங்குது கலக்குது எமிஷன் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம வாகனங்கள்ல வச்சு வாகன புகையிலிருந்து கூட அந்த பசுங்குடில் வாயுக்கள் அதெல்லாம் வெளியேறி காற்று மண்டலத்துல கலக்குது பர்னிங் ஆஃப் வேஸ்ட் அந்த அதாவது குப்பைகளை எரிப்பதால் வாயுக்கள் வெளியேறுகின்றன மரங்களை வெட்டுவதாலும் புவி வெப்பமாதலுக்கு அது காரணமாகின்றது இப்ப ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் பார்க்கல பாருங்க இப்ப வந்து இது வந்து அனல் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையம் நம்ம வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் எப்படி தயாரிக்கிறோம் நிலக்கரியை எரிச்சு ஆஹ் அதுல இருந்து அதை நீரை ஆவியாக்கி அந்த நீராவியின் ஆஹ் திறனை பயன்படுத்தி சக்கரங்களை சுழல செய்து அந்த மின் உற்பத்தியை உண்டாக்குகின்றோம் அவ்வாறு எரிக்கும் போது ஏராளமான அளவில் கரிய மிளவாயு வெளியேறுகின்றது அதாவது நிலக்கரி நிலக்கரி மற்றும் ஆஹ் இயற்கை எரிவாயு இருக்கிறாங்க பலவித இது முறையில வந்து இந்த மாதிரி அனல் மின்னல்ல வந்து எரிச்சு மின் உற்பத்தி பண்றோம் அப்போது வந்து ஏராளமான அளவில் கரிய மிளவாயு வெளியேறுகின்றது வெளியேறி எல்லாம் காற்று மண்டலத்தால் கலக்குது இப்ப அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க இப்ப வந்து எமிஷன் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள்ஸ் இப்ப ஒவ்வொரு பெரிய நகரத்திலயும் டெல்லியில நீங்க கேட்கவே வேணாம் எவ்வளவு வந்து மாசுபாடு இருக்கு எவ்வளவு வந்து இந்த புகை இருக்கு வாகன புகை டெல்லி மட்டும் இல்ல கல்கத்தா மும்பை சென்னை சின்ன சின்ன நகரங்கள்ல கூட இந்த டவுன் சொல்ல அங்க கூட அந்த மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி வாகன புகை எல்லாம் சேர்ந்து வந்து எல்லாம் தொடர்ந்து ஏன்னா மக்கள் தொகை வேற அதிகமாயிடுது எல்லாரும் இப்ப ஒரு வீட்டுல ரெண்டு காரு மூணு காரு அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி போகும்போது நெரிசல் போக்குவரத்து நெரிசல் வாகன புகை எல்லாம் சேர்ந்து வந்து காற்று மாசுபாட்டை உண்டாக்குகின்றது கரியாமல வாயு வெளியேற்றி வந்து பசுங்குடில் வாயுக்களை வெளியேற்றுகின்றது இப்ப பாருங்க பாருங்க இதை கா டயர் எல்லாம் போட்டு எரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டயர் மட்டும் இல்லை குப்பைகள் எல்லாம் எரிக்கிறாங்க எவ்வளவு புகை வெளியே போகுது எல்லாம் வந்து எங்க காற்று மண்டலத்தில் போய் கலக்குது இது எல்லாம் வந்து அந்த புவி வெப்ப மாதலைக்கு வந்து ஒரு 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 மு முக்கிய காரணியா வந்து இது பணி புரியுது இப்ப பாருங்க இதை வந்து பாருங்க மரங்கள் எல்லாம் வெட்டிட்டாங்க மரங்களை வெட்டுவது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீய செயல் ஏன்னா மரங்கள் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம அது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பாக அவர் அவை பணி புரிகின்றன எப்படி சொல்றேன்னா இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு பாருங்க தெரியும் அதான் ஒளி சேர்க்கை அப்படின்னா தாவரங்கள் வந்து உணவு தயாரிக்கிறது இல்லைங்களா ஒளி சேர்க்கை போட்டோ சிந்தசிஸ் அந்த நிகழ்வின் போது காற்று மண்டலத்தில் உள்ள கரிய மில வாயுவை எடுத்துக்கொண்டு அவை அதாவது ஸ்டார்ச் என்னும் தாவர உணவை தயாரித்து அதன் விளைவாக அதிலிருந்து ஆஹ் ஆக்சிஜன் அதாவது பிராணவாயு எனப்படும் ஆக்சிஜனை வெளியேற்றுகின்றன அதனால வந்து காற்று மண்டலத்தில் ஆஹ் கரிய மில வாயுவின் குறை அது அளவு குறைந்து பிராணவாயுவின் அளவு அதிகரிக்கிறது இப்ப இந்த மாதிரி மரங்கள் எல்லாம் வெட்டும் போது நம்ம வந்து ஆஹ் அதிகமான அளவுல ஆக்சிஜனை பெற முடியல கரிய மில வாயு வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இது பாத்தீங்களா இப்ப வந்து இது அந்த அந்த கிராஃப் வந்து அதாவது வரைபடம் வந்து கரிய மில வாயு வந்து எப்படி அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அப்படின்றது அதாவது இங்க பாருங்க தொழிற்பு தொழில் தொழிற்புரட்சி முன்னாடி வந்து முன்னூத்தி இருபது பிபிஎம் அதாவது பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் மில்லியன்னா பத்து லட்சம் அது வந்து இப்போ நம்ம காற்று மண்டலத்துல வந்து நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து இருபத்தி ஒரு சதவீதம் மீதி வந்து ஒரு சதவீதம் வந்து இதர வாயுக்கள் அதுல வந்து இப்ப இந்த கரிமையில் வாயினுடைய அளவு ரொம்ப இருக்காங்க ஒரு ஒரு பணம் அதுல வந்து ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் தான் இருந்தாலும் 
இதனுடைய தாக்கங்கள் அதிகம் இப்ப பாருங்க ஒரு பெரிய பானையில வந்து பாலை ஊத்திட்டு ஒரே ஒரு சொட்டு விஷம் கலந்தா எப்படி இருக்கும் பால் மொத்தம் விஷமா போயிடும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இவ்வளவு அதிக அளவில் ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் இந்த கொஞ்சம் கரியமில வாயு அது இந்த கரிய அது மொத்தம் வந்து மொத்தத்தையும் வந்து கரியமில அந்த காற்று மண்டலத்தையே சுற்றுச்சூழலையே அது வந்து ரொம்ப அது பாதிச்சு பாதிச்சிருக்கு அதனால பெரும் பாதிப்புகள் உண்டாகின்றன இது மாதிரி ஹிஸ்டாரிக் அட்மாஸ்பெரிக் கான்சன் சிஓ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து இது அதர் மெஷர்டு அள அளவீடு செய்யப்பட்ட இது அந்த அப்சர்வேட்டரில இருந்து வந்து அவங்க அளவீடு செய்து வந்து ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க காற்று அதாவது கரிய மிளவாயு எப்படி வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அப்படின்னா அதாவது வந்து ஒரு தியரி இல்லை அந்த இது பிராக்டிக்கலாக உபகரணங்களின் உதவியோடு இது வந்து அளந்தறியப்பட்டுள்ளது அளந்து அறிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது இப்போ வந்து சரி இப்போ குளோபல் அது புயப்ப மாதத்தில் வந்து இது எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனால வந்து இப்போ என்ன அதனுடைய தாக்கங்கள் அதனுடைய பாதிப்புகள் என்னன்னா அது மனிதர்களின் உடல் நலை பா உடல் நலனை பாதிக்கின்றது இம்பேக்ட் ஆன் ஹியூமன் ஹெல்த்து அது நம்ம விவசாயத்தை விவசாயத்தை பாதிக்கின்றது எது இந்த குளோபல் வார்மிங் அதாவது புவியப்ப மாதல் விவசாயத்தை பாதிக்கின்றது இயற்கை பேரிடர்களை உண்டாக்குகின்றது அதை வறட்சி காட்டுத்தீ புயல் வெள்ளம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இயற்கை பேரிடர்கள் அதிகமாகுவதற்கு புவியப்ப மாதல் முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது துருவ பகுதிகளில் பனிக்கட்டிகள் அளவுக்கு அதிகமாக உருகி வந்துடுகின்றன பனிச்சிகரங்களில் உள்ள பனிக்கட்டிகளும் தொடர்ந்து உருகி மறைந்து கொண்டே வருகின்றன குறைந்து கொண்டே வருகின்றன இவையெல்லாம் உருகி உருகி வரு கடலில் சேர்வதன் காரணமாக கடல் மண் நீர்மட்டம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றது அதனால் கடலோர பகுதிகள் நீரில் மூழ்கி போகக்கூடிய அபாயம் ஏற்பட்டு வருகின்றது அதுவும் இல்லாம வந்து காற்று மண்டலத்துல வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா அது கரியமில் வாயு அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து கடல் வந்து அதை கொஞ்சம் அதை உறிஞ்சி எடுத்துக்குது அதனால வந்து கடல் நீர் வந்து அமில் தன்மையாக போயிட்டு அதனால கடல் வாழ் உயிரினங்களும் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது இப்ப பாருங்க இப்ப மனிதர்களின் உடலை எவ்வாறு தாக்குகின்றது அப்படின்னு பார்த்தா ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஜுரி இல்னஸ் டெத் ஃப்ரம் ரிசல்டிங் ஹீட் வேஸ் வைல்டு ஃபயர்ஸ் இன்டென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃப்ளட் இன்க்ரீசர் இப்போ நாம எதாவது அது வறட்சி கோடை காலத்தில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டு ரொம்ப வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் குளிர் காலத்தில் வந்து குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது குளிர் பிரதேசங்களில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இயற்கை பேரிடர்கள் அதிகரிக்கும் அது புவர் ஏர் குவாலிட்டி டெல்லிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த நம்ம சுவாசிக்க தகுந்த அந்த காற்று மாதிரி இல்லை அதனுடைய தரம் குறைந்து விட்டது புவர் வாட்டர் குவாலிட்டி ஏன்னா டியூ டு வாட்டர் ஸ்காஸ்டி அண்ட் பொல்யூஷன் அது நீர் தரம் குறைந்து விடுகிறது அலர்ஜன்ஸ் அண்ட் அதர் அதாவது அலர்ஜன் அலர்ஜி அந்த மாதிரி ஏற்படுது அந்த சுவாச அந்த சுவாசத்தையும் பாதிக்கும் ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீஸ் இப்போ மலேரியா டெங்கு ஃபீவர் சிக்கன் குனியா இப்போ சமீபத்தில் இப்போ வந்திருக்கிற அந்த கொரோனா கூட வந்து அந்த புவி அது புவி வெப்ப மாதல வேலை வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் புவி வெப்ப மாதலும் கூட அந்த கொரோனாவுக்கு இப்போ கொரோனா பரவுவதற்கு சாதகமாக இருக்கின்றது இது எல்லாம் வந்து ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி இது வேலை செய்யுது பீப்புள் டூ நாட் பியர் ஹெல்த் ரிஸ்க் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஈக்குவலி பிகாஸ் ஏன்னா கிளைமேட் ட்ரெண்ட்ஸ் டிஃபர் பை ரெஜன் இப்போ எல்லா இட இதனுடைய பாதிப்புகள் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியே இருக்காது இதனால வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியது வந்து வளரும் நாடுகள் ஏழை நாடுகள் தேர்ட் அதாவது தேர்ட் தேர்ட் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வளரும் நாடுகள் தான் வளர நாடுகள் தான் வந்து இதை வந்து உண்டாக்குறது ஆனால் அவங்க வந்து பாதுகாப்பாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான வந்து மிட்டி அதாவது அதை அதற்க அதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய வசதிகள் அவங்களாண்டு இருக்கு இப்போ கோடை காலத்தில் வெப்பம் அதிகமாக இருந்தால் ஏசி போட்டுக்குவாங்க குளிர் காலத்தில் வந்து குளிர் அதிகமாக இருந்தால் இங்கே அமெரிக்காவில் போனீங்கன்னா ஹீட்டர் போட்டுக்குவாங்க அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து பாதுகாத்துக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இந்த ஏழை நாடுகள் அது ஏழை மக்கள் வாழ குடிசை பகுதியில் வாழக்கூடியவர்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை வெப்பம் கோடை காலத்தில் வெப்பம் அதிகமாக நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அந்த அதை வெப்பத்தை வந்து ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஹீட் வேவ் அதெல்லாம் வந்து வ அதை தாங்க கொள்ள முடியாமல் வந்து இறந்து போகிறாங்க குளிர்காலத்துலேயும் வந்து நிறைய பேர் அங்கே ரோடு மேலெல்லாம் படுத்துக்கிறவங்க அவங்க சாலையில் இருக்காங்க வீடு இல்லாமல் இருக்காங்க வந்து அந்த குளிருக்கு தாக்கப்பட்டு நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க அது மாதிரி இல்லை அதாவது ஏழை நாடுகள் தான் இதனால வந்து அதிகம் பாதிக்கப்படுறது இப்ப விவசாயத்தினால எது எப்படி படுது இப்ப விவசாயத்தினால வந்து பாருங்க 
கோடை காலத்துல வந்து வறட்சி அதிகமா இருக்கும் குளிர் காலத்துல மழை காலத்துல மழையும் அதிகமா இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே வந்து விவசாயத்துக்கு பாதிக்கலாம் இப்ப பாருங்க டிராட் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபுட் ரெயின் ப்ரொடக்ஷன் டியூ டு ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஏன்னா அது கோடை காலத்துல வந்து போதுமான தண்ணீர் கிடைக்கிறதுக்கு அதனால வந்து விவசாயம் வந்து பாரு இப்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதோ விவசாயம் பண்ணி அப்புறம் எல்லாம் வந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கும் போது வந்து அது வெள்ளம் வந்து பாதிச்சு அந்த அந்த பயிர்கள் எல்லாம் வந்து அடிச்சு எடுத்துட்டு போயிடுது ப பயிர்கள் நீர்கள் நீரில் மூழ்கி அழுகி போகின்றன அதனால ரெண்டு விதத்திலையும் வந்து இந்த புவி வெப்பங்களின் தாக்கங்கள் விவசாயத்துக்கு ரெண்டு விதத்திலையும் வந்து பாதிப்பை தான் ஏற்படுகின்றது பெருகுவதற்கு இனப்பெருக்கத்திற்கு சாதகமாக இருக்க அதிக அளவில் பூச்சிகள் பெருகி பயிர்களை தாக்குகின்றன இன்னொன்னு வந்து இப்ப நம்ம நாடு வந்து விவசாயத்தை நம்பி இருக்கு விவசாயத்தை அது விவசாயத்தை தான் முதுகெலும்பா இருக்கிற நாடு இப்ப இந்தியா செகண்ட் டிபெண்ட்ஸ் மெயின் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்ப வந்து விவசாயம் பாதிக்கும் போது விவசாய உற்பத்தி குறையும் போது உணவு அது மாதிரி நம்முடைய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுது உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுது விலைவாசி அதிகரிக்குது நீங்க கொஞ்ச நாள்ல பாத்து கொஞ்ச நேரம் இந்த மழை நாள்ல பாத்துருக்கீங்க அதாவது எல்லாம் வந்து மழை நீர்ல வந்து எல்லாம் இந்த தக்காளி எல்லாம் வந்து உற்பத்தி இல்லாம நூறு ரூபாய்க்கு மேல நூறு நூத்தி ஐம்பது இரநூறு ரூபாய்க்கு வரையில கூட போயிருக்கு ஆஹ் இந்த மாதிரி அது பலவித அது அது இந்த உணவு பற்றாக்குறை உணவுப் பொருள் பற்றாக்குறை விளை பொருள் தட்டுப்பாடு அதனால வந்து நம்ம நம்முடைய நேரடியான வந்து வாழ்வும் பாதிக்கப்படுது ஆஹ் நாட்டின் பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்படுது சார் அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து செலக்ட் ட்ராட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸ் அந்த வறட்சியில வறட்சி தாங்கக்கூடிய பயிர் வகைகளை தேர்ந்தெடுத்து ஆஹ் பயிரிடணும் அப்புறமேட்டு கோடை காலத்துல வாட்டர் கன்சர்விங் இரிகேஷன் மெத்தட் அதாவது ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்கிளிங் இரிகேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்தினா கோடை காலத்துல வந்து புவி வெப்பமானால நீ தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அதை வந்து சமாளிக்கலாம் இது பாருங்க இது பாருங்க திராட்டு இது வந்து அந்த புவி வெப்பமானால் தாக்கத்தால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு பாதிப்பு அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் கோடை காலத்துல வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது இப்ப நம்ம நாட்டுல இப்ப எல்லா எல்லா உலக அளவில இது வந்து இப்போ நம்ம நாட்டில் இந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் இமயமலை உத்தராகாண்ட் அதில் வந்து நிறைய வந்து இது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் காட்டு தீ ஏற்பட்டுருக்கு அமெரிக்காவில் வந்து கலிஃபோர்னியா மாவட்டத்தில் மாநிலத்தில் அடிக்கடி ஏற்படுது ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நிறைய ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த மாதிரி இது எதனாலனா வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் அதான் சொல்லுவாங்க காட்டு அதாவது வெப்பம் ரொம்ப மிகவும் அதிகரிக்கும் போது காட்டு தீ ஏற்பட்டு காடு அது அத காடு காட்டு தாவரங்களை அழித்து விடுகிறது அந்த தாவரங்களில் காட்டில் வாழும் வனவிலங்குகளும் அழிந்து போகின்றன இப்ப அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க புயல் அதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி புயல் ஏற்படுறது குறுகிய காலத்துல வந்து அதிக மழை பெய்யறது வெள்ளம் ஏற்படுறது இப்ப இப்ப இந்த மாதிரி இன்னும் எதிர்காலத்துல இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் புயல் உலக இது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல உலக உலக அளவிய அளவில் இந்த மாதிரி புயல் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தொடர்ந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சென்னையில ஏற்பட்ட வெள்ளச்சேதம் இப்ப பாருங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வந்து சென்னையில ஏற்பட்ட சென்னையில மட்டும் இல்ல தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் வந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது வெள்ளச்சேதங்கள் ஏற்பட்டது வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டன நெற்பயிர்கள் மூழ்கின பல அதனால வந்து மக்களின் வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது பலவித பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது வந்தது நோய் அதனால் நோய்கள் உண்டாகின்றன பலவித பிரச்சனைகள் உண்டா இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு நான் வந்து எப்படின்னா வந்து பார்ட் ஆஃப் தி குளோபல் வார்மிங் இப்ப பாருங்க அந்த மாதிரி போலார் ஐஸ் அந்த துருவ பகுதியில வந்து ஐஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே உருகிட்டே போயிடுது உரு உருகி அதனால வந்து அங்க அந்த துருவ பகுதிகளில வாழக்கூடிய இந்த கரடிகள் துருவ கரடி பாருங்க அதெல்லாம் வந்து அவ அவற்றின் வாழ்வாதாரமும் கூட பாதிக்கப்படுது இதனால மனிதர்களுக்கும் கூட வருது பாதிப்பு அதை நான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இப்ப மவுண்டன் கிளேசியர்ஸ் அந்த அது மலை மீது இருக்கிற இந்த பனிக்கட்டிகள் அதெல்லாம் வந்து உருகி அப்படி மாய குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஒவ்வொரு ஆண்டு இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து அந்த மாதிரி அந்த பனிக்கட்டிகளே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இல்லாம இப்ப இதெல்லாம் அந்த நீர்கள் எல்லாம் அந்த உருகி கடல் பனிக்கட்டிகள் உருகி கடலில் கலக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் நீரின் மேற்பரப்பு வெப்பமும் அதிகரிக்கின்றது அதனால வந்து வெப்பப்பெருக்கம் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதனுடைய காரணமாக 
கடல் நீர்மட்டம் வந்து உயர்ந்துகிட்டே போகுது அடிக்க அதனால நிறைய கடலோர பகுதிகளில் வந்து அது இன்னும் சில 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 காலத்துக்கு பிறகு எல்லாம் மூழ்கி போகக்கூடிய அபாயம் இருக்கு இப்ப சென்னையின் கடற்கரை தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை ஏற பகுதி நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் பகுதி மூழ்கிடும் மாலத்தீவு இருக்கு இல்லைங்களா அது மொத்தமும் இது மூழ்கி அழிந்து போகக்கூடிய அபாயம் இருக்கு வங்காள பங்களாதேஷ் அதனுடைய அது கடற்கரை பகுதிகள் அந்த மாதிரி என்ன சில சிறு சிறு தீவுகள் முற்றிலும் மூழ்கி விடும் அதனால இந்த மாதிரி நிறைய ப இது அபாயங்கள்லாம் இருக்கு ஜப்பான்ல கூட நிறைய பகுதிகள்லாம் மூழ்கி விடும் அது அப்படின்னு நினச்சி அவங்க இப்போ இப்பயே வந்து பிளான் பண்றாங்க இன்னும் வேற எங்கேயாவது நம்ம வந்து மாற்று உபாயம் வச்சிருக்கணும் வேற எங்கேயாவது வந்து நம்ம குடியேறணும் அப்படின்னு நிறைய அவங்களும் வந்து சீரியஸா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது இல்லாம வந்து உயிரினங்கள் அழிந்து போகக்கூடிய இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக உயிரினங்கள் அழிந்து போகக்கூடிய அது புவி வெப்பம் காரணமாக அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவன்ஸ் அது வெப்பத்தையும் குளிர் இயற்கை பேரர்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் உயிரினங்கள் அழிந்து போகக்கூடிய அபாய நிலை உருவாகி வருகின்றது இப்ப வந்து சரி இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன இந்த குறை இந்த புவி வெப்பமாதல் வந்து இந்த இது குறைக்கணும் இந்த பாதிப்புகளை குறைக்கணும் கட்டுப்படுத்தணும் நாம் அப்படியே விட்டுட்டா அது சும்மா இருக்க முடியாது ஏன்னா எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான நம்ம புவி வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தரணும் அதுக்காக வந்து இப்பயே வந்து அதனுடைய ஒரு பிரேக் போடணும் அது அந்த பசுங்குடில் வாயுக்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்னென்ன எந்தெந்த முறையில வந்து நம்ம அதை செய்யலாம் எப்படின்னா மின் சிக்கனம் வேணும் சேவிங் எலக்ட்ரிசிட்டி சூசிங் ஆல்டர்னேட் அதாவது கரியமில வாயு வெளியேறாத மாதிரி அஹ் ஆற்றல்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி நீர் அதாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் நீரிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறது அது அணை நீர் தேக்கத்திலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறது நியூக்ளியர் பவர் ஜியோ தெர்மல் பவர் வேரியஸ் அதர் ஆல்டர்னேட்டர் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து மாற்று சக்தியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படின்னா வந்து அப்ப வந்து இந்த கரியமில வாயு வெளியேற்றம் இருக்காது அதனால வந்து அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுக பாதுகாப்பாக இருக்கும் பாதிப்பு இருக்காது புவி வெப்பமாதல் கட்டுப்படும் அடுத்தது மரங்களை நட வேண்டும் மரங்களை நட வேண்டும் காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அதாவது மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்ப பாருங்க சேவிங் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம சேவிங் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எப்படி அது எப்படி அது மின்சாரத்தை சேமிக்கணும் சேமி இப்ப வந்து நிறைய இந்த இது குறைந்த மின் சக்தியில் அதிக திறன் அளிக்கும் மின் சாதனங்களை உபயோகிக்கிறதுக்கு வந் வந்துள்ளன இப்ப அதாவது எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டிவைசஸ் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க வீட்டுல வந்து இந்த இது எல்லாம் லைட் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அந்த குண்டு பல்ப் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அறுபது வாட்ஸ் நூறு வாட்ஸ் அந்த மாதிரி இப்ப வந்து அது போயிட்டு டியூப் லைட் வந்து அது குழல் விளக்கு வந்தது இப்ப வந்து லேட்டஸ்டா எல்இடி லைட் இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது பத்து வாட்லயே வந்து நிறைய ஒரு ஒளி தருது ஆஹ் அஞ்சு வாட்டு பத்து வாட்டு அதிகபட்சம் வேணா பதினஞ்சு வாட்டுக்கு மேல தேவையில்லை ஆஹ் அந்த பதினைந்து வாட்டு குறைந்த மின்சாரத்திலேயே வந்து அதிக ஒளி தருது அதே மாதிரி மின் சாதனங்களும் வந்து குறைந்த இப்ப மின்சார ஏர் ஏர் கண்டிஷன்ல அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஆஹ் ஏசி அப்படின்னு வருது இன்வெர்டர் ஏசின்னு வருது அந்த மாதிரி குறைந்த அதாவது அவ வந்து குறைந்த மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம ஆஹ் உபகரணங்களை தேர்ந்தெடுத்து கொஞ்சம் அது விலை அதிகமா இருக்கும் இதனால வந்து நம்ம அது கொஞ்சம் அது தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தணும்னா மின்சாரத்தை கணிசமான அளவுக்கு மின்சாரத்தை குறைக்கலாம் ஆமா மின்சாரத்துக்கு இதை குறைக்கிறதுக்கு நான் புவிவைப்பமாதலுக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இந்த மின்சாரம் தயாரிக்கிறது வந்து எப்படி ஏற்கனவே சொன்னா அனல் மின்சாரம் நிலக்கரியை வந்து எரிச்சு ஆஹ் மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் நிலக்கரியை எரிக்கிறதுனால வந்து நிறைய கரிய மிளவாய் உற்பத்தி ஆகுது இப்ப வந்து நம்ம அந்த மின்சாரத்தை தேவை அதாவது கன்சம்ஷன் அதை குறைச்சோம்னா அதிகமான அளவு நம்ம மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய தேவையில்லை அதனால வந்து நிலக்கரியை எரிப்பதையும் நாம் குறைக்கலாம் தவிர்க்கலாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்ப வந்து கரிய மில வாயு வெளியேற்றத்தையும் கட்டுப்படுத்தலாம் இப்ப இதான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி அந்த குண்டு பல்பு அப்புறமேட்டு ஃபுளோர் சென்டர் லேம்பு இப்ப கடைசியா வந்து இப்ப தற்போது எல்இடி இன்னும் வந்து பிற்க எதிர்காலத்துல வந்து இன்னும் குறைந்த மின்சாரத்தில் ப பலன் தரக்கூடிய சாதனங்கள்ல வந்து வரும் ஆஹ் அதுல வந்து இப்ப வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி சோர்சஸ் அதான் நான் வந்து மாற்று சக்தியை பயன்படுத்தணும் என்னன்னு பாருங்க பாருங்க இப்ப வந்து சோலார் எனர்ஜி 
இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து சோலார் எனர்ஜி இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது மின்கல பலகை போட்டோ வோல்டைக் செல் அது மேல வந்து ஒளி படும் போது மின்சாரம் மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகுது இந்த மாதிரி அதிக அளவில் பலகைகளை அதாவது பரப்பி அவற்றை இணைத்து மின்சாரம் வந்து எடுக்கணும்னா வந்து அதிக ஆற்றல் கொண்ட மின்சாரத்தை நாம் பெறலாம் அதன் மூலம் நீர் வந்து பாருங்க தண்ணி கூட தண்ணியை இறக்க இறக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நமக்கு மின்சாரம் வந்து கிடைக்கின்றது அதே மாதிரி இப்ப வீட்டு மாடியெல்லாம் பாருங்க அந்த இது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இப்ப நிறைய பேர் வந்து நகரத்துல எல்லாரும் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த வீட்டு மாடியில வந்து இந்த மாதிரி பழகி வச்சு அந்த நீர் தொட்டில வந்து அந்த அது இணைச்சு விட்டா சூரிய ஒளி சூரிய ஒளியின் மூலமாக அது சூடாகி இதுல வந்து மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகுறதுல சூரிய ஒளியின் மூலமாக நீர் வந்து அது நிறைய அந்த அது அது குழாய்கள் அது அது போயிட்டு இருக்கும் சூரிய ஒளியின் மூலமாக நீர் வெந்நீர் நமக்கு கிடைக்கும் ஆஹ் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து அது இல்லைன்னா வந்து என்னன்னா வீட்டுல வந்து கீசர் போடுவோம் இல்ல ஹீட்டர் போடுவோம் அதெல்லாம் அதனுடைய தேவை இல்லாமலேயே சூரிய ஒளியின் வெப்ப ஆற்றலின் மூலமாக நேரடியாக வெந்நீர் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்ப வந்து முக்கியமா இப்ப அரசு அலுவலகங்கள்ல மருத்துவமனைகள்ல ஆஹ் அரசு ஓய்வு இல்லங்களில் ஆஹ் அதாவது ரெஸ்ட் ஹவுஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி தனியார் விடுதிகளில் எல்லா இடத்துலயும் வந்து நம்ம வந்து இத வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் கட்டாயப்படுத்தணும் கூட ஒரு சட்டமாக கூட கொண்டுட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி செய்யும் போது நீ அதை மின்சாரத்தின் தேவை குறைகிறது அடுத்தது விண்ட் எனர்ஜி இப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்க இப்ப திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் எல்லாம் போனீங்கன்னா கடற்கரையோரம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய காற்றாலைகள் அந்த காற்று அது சுழலும் போது அது அது கீழே வந்து அது பெல்ட் மூலமா அது கீழே வந்து சக்கரம் சுழன்று மின்சாரம் அதை டர்பைன் அது மேக்னட்டு இடையில அந்த சக்கரம் சுழலும் போது அது என்ன ரோட்டர் அது சுழலும் போது நமக்கு மின்சக்தி உற்பத்தி ஆகுது அந்த மாதிரி ஏராளமான அது அளவுல வந்து நிறைய பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கோயம்புத்தூர் அந்த பகுதியெல்லாம் கூட இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்தியாவில வந்து தமிழ்நாடு முன்ன முதல் இடத்துல இருக்கு காற்று மின் உற்பத்தி பண்றதுல ஆஹ் உலகத்திலே வந்து இந்தியா வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு வந்து தமிழ் ஒரு அதே அதே மாதிரி இப்ப இப்ப சோலார் எனர்ஜில வந்து குஜராத்தும் தமிழ்நாடும் முன்னிலையில் இருக்கின்றன இன்னும் அதிக அளவில் சூரிய மின்சக்தி தயாரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்து வரப்படுகின்றது இப்ப அதே மாதிரி இப்ப ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் இப்ப மேட்டூர்ல இருக்கு பாருங்க மேட்டூர் நீர்த்தேக்கம் நீர்த்தேக்கம் வந்து அந்த தண்ணி நிரம்பி அணை நிரம்பி இருக்கும்போது தண்ணி திறந்தாங்கன்னா அது வந்து அந்த மின்னலை அந்த டர்பைன் வழியா போகும்போது அந்த சக்கரம் சுழன்று அத டைனமோ அத உள்ள அந்த இதுகளுக்கு மேக்னட் இருக்கும் அது வந்து அது சுழன்று பேரடை எஃபெக்ட் மூலமா அது மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகுது தமிழ்நாட்டுல வந்து மின் உற்பத்தி அதாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் நீர் மின் சக்தி வந்து இது குறைவு தான் ஏன்னா மேட்டூர் இதுதான் ஒன்று இருக்கு மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன தான் ஆனா வந்து இந்தியா முழுக்க நிறைய இருக்கு இப்ப கிருஷ்ண இங்க ஆந்திராவில தெலுங்கானால கிருஷ்ணா கோதாவரி ஆறுகள் இருக்கு அப்புறமேட்டு இன்னும் வடக்க நிறைய ஆறுகள்லாம் இருக்கு கங்கை இருக்கு ஆஹ் அந்த மாதிரி ஆஹ் நிறைய மின்சக்தி நீ அது இது வந்து நீர் ஆஹ் அதாவது அந்த மழைக்காலங்களில் வந்து அந்த நீர் நிரம்பி இருக்கும்போது தான் இந்த மின் நீர் மின் சக்தியும் கூட உற்பத்தி செய்ய முடியும் இது இதுவும் வந்து ஒரு மாற்று ஆற்றல் தான் இதனால் இது இந்த மாதிரி மின் உற்பத்தி செய்யும் போது நமக்கு வந்து இந்த கரி அமில வாயு வந்து வெளியாடுறது இல்லை அதனால சுற்றுச்சூழலுக்கு இது பாதுகாப்பா இருக்கு இப்ப அடுத்தது என்னன்னா நம்ம வந்து மரங்களை நடணும் மரங்களை வந்து நட்டா அது நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பானது நமக்கு ஆக்சிஜன் அதாவது பிராண வாயு கொடுக்கின்றது கரிய மில வாயு அது காற்று மண்டலத்தில் இருந்து எடுத்துக்கின்றது அதாவது சுற்றுச்சூழலை அது வந்து தூய்மையாக்குது இப்ப இதான் இந்த போட்டோ சித்த சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்ப அந்த கரி காற்று மண்டலத்தில் இருக்க கரிய மில வாயு எடுத்துக்கிட்டு நீரையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சூரிய ஒளியின் ஆஹ் சூரிய ஒளி படும் போது அது இலையின் மீது தாவரங்களின் இலைகளில் உள்ள பச்சை குளோரோபில் அப்படின்னு சொல்லாங்க பச்சையத்தின் மீது அந்த சூரிய ஒளி விழும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து தாவர உணவு தயாரிக்கப்படுது அது சுகர் அப்படின்னு பாரு சிசி கேஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அதுவும் ஆக்சிஜனும் தயாராகுது நம்ம அதை என்ன இங்க என்ன ஆகுது கரிய மேலவாய் எடுத்துக்குது அதாவது சுற்றுச்சூழல் தூய்மை அடையுது நமக்கு வேண்டிய ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்குது 
அதனால வந்து மரங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த பணி மரங்கள் தாவரங்கள் இப்ப மரங்கள்லாம் வந்து காட்டுல போய் மரம் இப்ப நகரத்துல இருக்கிறவங்க வந்து மாடி தோட்டங்கள் வைக்கலாம் அங்கங்க அவங்கங்க தகுந்த மாதிரி பால்கனியில வந்து சின்ன சின்ன தா செடிகள் தாவரங்கள் எல்லாம் பூஞ்செடிகள் எல்லாம் கூட வளர்க்கலாம் அதுவும் அதனாலயும் நமக்கு வந்து பலன் இருக்கு அது வந்து சூரிய ஒளியிலிருந்து அஹ் சூரிய ஒளி படும் போது கரியமல் வரை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் நமக்கு கொடுக்குது ஆனா நம்மளால வீட்டுக்கு வீட்டுல இருந்தா செடி நட முடியும் செடிகள்லாம் மரம் நட முடிச்சா நடல பால்கனியில மாடி தோட்டத்துல சிறு சிறு குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப அது ஆர்வம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி மரம் நடு இப்ப பாருங்க இப்ப எவ்வளவு குழந்தைகள் எல்லாம் பள்ளி குழந்தைகள்லாம் வந்து மரம் நட வந்து மரம் நடுறாங்க அதே மாதிரி எல்லாரும் வந்து ஆர்வமா இப்ப பூந்தா நிலத்துல கூட பாருங்க நிறைய மரங்கள்லாம் நட்டு இருக்காங்க ஒரு பசுமையான ஒரு பணியை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் செய்து வருகின்றது அதற்கு எனது பாராட்டுகள் இப்ப அதுவும் இல்லாம இப்ப உலக அளவுல என்ன நடக்குது வாட் யூஎன் இஸ் டூயிங் டு மிட்டிகேட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்ப ஒவ்வொருவரும் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதே ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் கடமை ஒரு அரசாங்கத்தின் கடமை அது மட்டும் இல்லாம உலக அளவில் இதற்காக இந்த கரிய மீள வாயு கட்டுப்படுத்துவதற்காக எதிர்காலத்தை காப்பாற்றுவதற்காக என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்றன இப்ப ஐபிசிசி இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு பாடி யூஎன் நேஷனல் சயின்டிபிக் பாடி அதை வந்து ஏற்பாடு செய்தாங்க எதுக்காக டு ஸ்டடி குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த உலக அளாவிய புவி வெப்பமாதலில் அஹ் விளைவுகளை கண்காணிப்பதற்காக ஆராய்வதற்காக ஐபிசிசி என்ற ஒரு அமைப்பை செயற்படுத்தி உள்ளார்கள் இட்டு அதனுடைய பணி என்னன்னா அண்டர்டேக்ஸ் ரிசர்ச் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்டு ப்ரிப்பேர் ரிப்போர்ட்ஸ் அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது காலநிலை மாற்றத்தின் அது தொடர்பான ஆய்வுகளை செய்து அறிக்கைகளை தயார் செய்கின்றது தயார் செய்து கொடுக்க வேண்டியது இந்த ஐபிசிசியினுடைய பணி Its goal is to suggest ways to stabilize GHG emission, that is greenhouse gas emissions. How do you do it? You can do it, 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 you can do it. In the atmosphere, so as to control the average temperature rise within 1.5 degrees Celsius. That is one of the most important things in the world, in the world, in the world, அதிகமா வந்து கட்டுப்படுத்தணும் என்னன்னா அது அதிகபட்சம் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து டிகிரி சென்டி சென்டிகிரேடுக்கு மேல போக கூடாது அத வெப்பம் இல்லைன்னா வந்து அது இன்னும் அது நாலு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி கூட போகும் அதனால பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஒரே ஒரு டிகிரி சென்டி சென்டிகிரேடு அதிகமானா கூட அதனால நிறைய பாதிப்பு என்ன இதை ஒன்றரை டிகிரி தானே அதனால என்ன ஆக போகுதுன்னு ஆனா வந்து அதனால பெரிய பெரிய தாக்கங்கள் உண்டாகின்றன இது வரையில வந்து பிப்த் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வாஸ் சப்மிட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் டியூரிங் தி பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் கன்வென்ஷன் ஐந்தாவது ஆய்வறிக்கை இது சமர்ப்பித்தது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து ஆறாவது ஆறாவது ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிக்க உள்ளது எது இந்த யூனியன் அதாவது ஐநா சபை இப்ப சமீபத்துல வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆன கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு இது நடத்தினாங்க எல்லாரும் நம்ம மோடி கூட போயிருந்தாரு அது வந்து சி சிஓபி அதாவது அது இது பார்ட்டிஸ் என்ன காம்பிட் சிஓபி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு அது அது காம கம்பிட் கம் கோபரேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு அது அது வந்து இட் வாஸ் அடாப்டட் பை ஒன் நைன்டி டூ பார்ட்டிஸ் கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் சிஓபி டுவெண்டி ஒன் ஆன் டுவெல்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் அண்ட் என்டர்ட் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் ஃபோர்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ வந்து பாரிஸ்ல வந்து அது கிளைமேட் அந்த அந்த மாநாடு நடந்தது நம்ம நம்ம இது நம்ம இந்தியாவில இருந்து மோடி கூட போயிருந்தாரு ஆனா என்னன்னா வந்து அப்போ வந்து அமெரிக்கா வந்து அதுல கையெழுத்து போடல அது பின்வாங்கிடுச்சு It has refused, it refused to, yaar appa, Trump is there, he is the one who 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 is the one. With the current policies, we are heading for a 3.7 degree Celsius increase by 2100. The one who is 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 the one. 
மூணு புள்ளி ஏழு ஏழு டிகிரி வந்து அஹ் அதிகரிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு அளவுல வந்து அஹ் அந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு இது அசஸ்மெண்ட் அது சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து ஆன் ஏப்ரல் டுவெண்டி டூ அண்ட் டுவெண்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் இப்ப அவர் ட்ரம்ப் போயிட்டாரு அதுக்கு பிறகு பைடன் வந்த பிறகு மறுபடியும் வந்து அவங்க வந்து எல்லாம் வந்து சரி நாங்களும் வந்து ஒத்துழைக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு யுஎஸ் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் பிராட் டுகெதர் ஃபார்ட்டி வேர்ல்டு லீடர்ஸ் இன் விர்ச்சுவல் லீடர்ஸ் சப்மிட் ஆன் கிளைமேட் டு ரேலி தி வேர்ல்டு இன் டேக்லிங் தி கிளைமேட் கிரைசிஸ் இது கிரைசிஸ் அது வந்து எல்லாருக்கும் புரியுது உலக நாடுகள் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தெரியுது இது வந்து கிரைசிஸ்னு ஆனா வந்து என்னன்னா வந்து அதை வந்து சீரியஸா யாரும் எடுக்கிறது இல்ல ஏதோ ஒரு மாநாடு நடத்தணுமா வந்தோமா ஏதோ டீ குடிச்சோமா பேசணுமா போயிட்டோமா மறுபடியும் வந்து பழைய குருட்டி கதவு திரட்டினு வந்து அவங்க செய்யறதே செய்துகிட்டு இருந்தா அதனால வந்து எந்த ஒரு அஹ் ஒரு முன்னேற்ப அதாவது முன்னேற்றமும் எட்ட போ எட்டப்பட போவதில்லை அதனால வந்து எல்லாரும் சீரி பேசுறது மட்டும் இல்ல வந்து பின்பற்றணும் ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல அது மாணவர்கள் பொதுமக்கள் அஹ் அரசாங்கம் உலக அளவுல எல்லாரும் வந்து அது பின்பற்ற நம்ம நான் என்னால நான் என்ன செய்ய முடியும் இங்க போய் ஒரு செடி நடறேன் ஒரு மரம் நடறேன் இப்ப ஒரு பொங்க பூங்காவில போய் நான் மரம் நடறேன் இன்னைக்கு விழா இருக்குங்களா இல்ல பர்த்டே இருக்குன்னா வீட்டுக்கு வராங்களா அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷனா ஒரு இது அது செடியை வந்து கிஃப்டா கொடுக்கலாம் பரிசா கொடுக்கலாம் திருமண இந்த மாதிரி நிறைய பாக்குறேன் திருமண விழாவில வந்து வர்றவங்களுக்கு இல்ல அவங்க ஒரு மரக்கன்றுகளை வந்து கொடுக்குறாங்க இப்ப நானும் வந்து நிறைய என்னால நான் ஒரு இது படிகள்லாம் செய்துட்டு நான் சமீபத்துல சென்னைக்கு போயிட்டு அது மாதிரி நண்பர் கேட்டிருந்தாரு ஒரு ஐநூறு சவுக்கு மரக்கன்றுகளை கொண்டு வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு கொடுத்தேன் என்னால அவன ஒரு அதே மாதிரி இங்க வந்து அலுவலகத்துல எங்களுடைய துணையாருடைய அலுவலகத்துல வந்து நிறைய மன்ற புது இடம் புதுசா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் நிறைய மரக்கன்றுகளை நட்டு நல்ல ஒரு பசுமையாக மாற்றி இருக்கிறோம் அது இல்லாம இங்க வந்து இந்த கன்ஹா அப்படின்ற ஒரு கன்ஹா சாந்தி வனம் அப்படின்னு அதாவது உலக தியான மையம் அது உலகத்துக்கே வந்து ஹெட் குவார்டர் இருக்கு அங்க வந்து பொட்டல் காடா இருந்தது இப்ப வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பல ஆஹ் வாங்கி அது வந்து நிறைய மரக்கன்றுகள் நாங்களும் வந்து நிறைய அதுக்கு வந்து பொருளாதார உதவிகள் அவ்வளவு செய்திருக்கோம் நிறைய மரங்கள் எல்லாம் வந்து போய் நாங்களே போயிட்டு அங்க அதை உழைச்சிருக்கிறோம் மரங்கள் நடுறதுக்கு தோன்றதுக்கு அதெல்லாம் வந்து அதை லேபர் கூட கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி என்னால எங்க வயசானாலும் பரவாயில்ல எங்களால முடிந்த அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க கெப்பாசிட்டி இல்ல அவங்க அவங்க முடிஞ்ச அளவுல வந்து அது செய்யலாம் இட் இஸ் அது வந்து ஒரு பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு செய்யணும் யூஎஸ் அனவுன்ஸ் தட் இட் வுட் ரெடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் பை பிப்டி பர்சன்ட் பை தி எண்ட் ஆஃப் டிகேட் ஒயில் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ அனவுன்ஸ்ட் மோர் ஆம்பிஷியஸ் கிளைமேட் டார்கெட்ஸ் இந்தியா வில் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி விர்ச்சுவல் மீட் அப்ப வந்து மோர் கிரீன் எனர்ஜி லெஸ் பொல்யூஷன் லெஸ் குளோபல் வார்மிங் லெட் அஸ் சேவ் தி எர்த் லெட் ஈச் ஆஃப் அஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு கண்ட்ரோல் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கீப் the earth green thank you nandri arumai romba arumaya very short notice la arumaya pandinga sundar raju avargale menjarna nandri paaratukal ungalku neram neram enna adhigama eduthukrena koraiva eduthukrena seriya seriya eduthitinga gold eduthukinga ipo nama anbargalude kalandurayadala paakalam neenga share screen la cut pannikalam ஜெயகோபால் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திட்டு சொல்லுங்க டாக்டர் ஜெயகோபால் நான் வந்து ஹைதராபாட்ல தான் இருந்தேன் ஐ திங்க் அணுசக்தி விஞ்ஞானி 
Mr. Pichamuthu passed on this information. Oh, so, good, adh, good. Adh, nah, andu, Pichamuthu, Pichamuthu, nandri. <laughs> nandri, Nandri. You are an NGR, yeah? Yeah, sir. Thank you. Okay, okay, okay. So, this is the first time you have a model. This is the first time you have a lecture on the RVL character. Mm. Uh, so, you have a slightly difference in the way you have a slightly different way. That's why you have a movie. This is the first time you have a cycle. This is the first time you have a cycle. இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாக நடந்ததன் விளைவாக நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரும்பாலும் புவியின் வயது போர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் பாதி பாதி வயது பாதி ஆயில் முடிச்சது ஆமா சோ இந்த போர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ்ல நம்ம சொல்ற புரட்ரோசோய்க்கு ஈரான் சொல்லுவோம் இல்லையா Around uh, 2,200 million years later, uh, around 500 million years later, it was Protrozoic. So, it was also a good thing to do with RIC. What is your opinion about that? Now, this is the first time in the RIC. It was the first time in the RIC. It was the first time in the RIC. புவி வெப்பம் அதில் தொடர்ந்து நிகழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்பத்திலிருந்து நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு தட் இஸ் நேச்சுரல் குளோபல் வார்மிங் இப்ப அதாவது அதனால வந்து அது அது பார்ட் ஆஃப் ரெகுலர் ஒரு ஹேப்பனிங் தான் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா மனிதன் வந்த பிறகு தான் இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் முக்கியமா இந்த தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட பிறகு இல்ல தொழில் புரட்சினு அதை விடுங்க மனிதன் தோன்றிய பிறகு மனிதன் தோ எப்ப தோன்ற ஆரம்பிச்சானோ அப்பத்துல இருந்தே அதனுடைய கொஞ்சம் அதனுடைய ஆரம்பம் அத பிள்ளையார் சூழி போட்ட மாதிரி அப்பவே இது ஆரம்பிச்சிருந்து மனிதன் தோன்றிய பிறகுதான் வந்து இது வந்து ஆக்சலரேட் அதாவது முடுக்கு விடப்பட்டுள்ளது இல்லைன்னா அது வந்து மெல்லமா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு இன்னும் சில கோடி ஆண்டுகளுக்கு ஒரு இல்ல ஒரு சில லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது மாதிரி தற்போதைய நிகழ்வு நிலை இருந்திருக்கும் ஆனா மனிதனுடைய ஆஹ் தொழில் இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிப்புகளால அறிவியல் தொழில் துறை கண்டுபிடிப்புகளால வந்து இது அந்த குளோபல் வார்மிங் அதாவது புவி வெப்பமயம் அதில் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது அதைதான் நான் சொல்ல வரேன் அது இயற்கையா அது இல்லைன்னா இந்த நேச்சுரல் குளோபல் வார்மிங் இல்லைன்னா நம்ம பூமியில உயிர் வாழ்ந்திருக்க முடியாது மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி சென்டிகிரேட்லதான் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் பாருங்க மற்ற பிளானட்ஸ்ல பாருங்க மார்ஸ் இருக்கு இன்னும் மற்ற இது ஜூபிட்டர் சாட்டன் எல்லாம் இருக்கு இல்ல ஈவன் இது அதாவது வீனஸ் அதெல்லாம் இருக்கு அங்கெல்லாம் வந்து சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கிற கூடிய பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த கோள்கள்ல வந்து வெப்பம் அதிகமா இருக்கு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய வந்து கோள்கள்ல வந்து வெப்பம் குறைவா இருக்கு பூமியில மட்டும்தான் சாதகமான ஏன்னா அது சரியான தூரத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி அதே காரணம் அதே சமயத்துல வந்து இந்த நேச்சுரல் குளோபல் வார்மிங் இயற்கையான புவி வெப்பமயமாதல் காரணமாக சாதகமான தட்பவெப்ப நிலை அஹ் உருவாகி உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அதனால வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அது ஏற்கனவே பூமி தோன்றிய காலத்துல இருந்தே இது தொடர்ந்து நிகழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு மனிதன் வந்து அதை முடுக்கி விட்டுட்டான் அதே தான் நான் சொல்ல வர்றது முடியாது <laughs> 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 தொடர்ந்து வருகிறார் அவரோட அதனால அந்த எண்ணெய் இப்ப நான் கோபாலன் அவர்களே அவர் அணுவியல் அறிஞர் ஹைதராபாத்ல இருக்காரு 
நீங்களும் ஜெயகோபால் சார் ஹைதராபாத்ல இருக்கீங்களா அவரு <laughs> 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 இப்ப வந்து இவர் விஞ்ஞானி ராஜு பேசினது மிக மிக அருமையா இருந்தது ஏன்னா அவங்க ஸ்லைட் எல்லாம் அப்படி ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா ஆஹ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காரு கரெக்டா இதுக்கு முன்னாடி கூட கொடுத்துருப்பார் போல் இருக்கு இதே மாதிரி ஆஹ் அதனால ரொம்ப இதுவா வசதியா இருந்திருக்கு அவருக்கு வந்து நீங்க கூப்பிட்ட அப்புறம் உடனே ஸ்லைடோட பேசினது ரொம்ப அருமையாக பண்ணி பண்ணியிருந்தாரு ஆஹ் அவர் சொன்னதுல இந்த உலக நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து கூடி பேசினதுல ஆஹ் அவர் வந்து ஒண்ணு சொல்ல விட்டது என்னன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம பிரதமர் மோடி வந்து ஆஹ் அதுல நவம்பர்ல அந்த கூட்டத்துல பேசுற போது ரெண்டு கமிட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒண்ணு வந்து டுவெண்டி தேர்ட்டி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுக்குள் ஐம்பது பர்சன்ட் மின்சக்தி மீள் வளமுடைய முறைகளில் அது ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அது எப்படியாவது பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது ஒரு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எல்லாம் எடுக்கணும் அதே மாதிரி 1 billion tons of carbon emission will be reduced by 2030 அப்படிங்கறாரு அப்புறம் 2070 ல அந்த டார்கெட் ஆஃப் அது வந்து 1.5 இல்லனா 2 டிகிரி வெப்பமாதலை குறைக்கிறேன் குறைக்க முடியும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்காரு சோ அதெல்லாம் நடக்கணும் நல்ல அதுதான் இந்த நான் வந்து ஒரே ஒரு சொல்றது என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த சமயத்துல அந்த யூனிசெப் அப்படிን இருக்கு இல்லையா அவருடைய அருமையான பாயிண்ட் இல்லையா நம்ம வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ கரண்ட்ரி எல்லாம் கிடைக்குது ஆஹ் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் மறுக்கப்படும் சோ இத பத்தி அவர் ரொம்ப கவலைப்பட்டு எழுதி இருக்காரு அதனால்தான் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா கார்பன் கேப்சர் எப்படியாவது இந்த அவர் சொன்ன கார் கரியமில வாயு எப்படியாவது அத பிடிச்சு அதுக்கு கார்பன் கேப்சர் அத அதாவது கன்வெர்ட் பண்ணி ஆஹ் அது ஏதாவது இல்லாம பண்ணிட்டா அந்த டெம்பரேச்சர் குறையும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கரிமில வாயுவை நம்ம இந்தியாவில கூட ஒரு ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் தூத்துக்குடியில அவங்க வந்து அந்த இந்த தொழிற்சாலை இந்த ஒரு கரியமில எல்லாம் பிடிச்சு அவங்க வந்து சோடா உப்பா மாத்திடுறாங்களாம் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இயக்கம் இது இருந்தா செயல்முறைகள் இருந்தா இந்த மாதிரி கரியமிளவை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆஹ் இப்ப ராஜு கிட்ட ஒரே ஒண்ணுதான் கேட்கிறேன் அவர் வந்து பல்பு பத்தி இதெல்லாம் நம்ம வந்து சக்தி எல்லாம் குறைக்கணும் நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி சேவ்டு எனர்ஜி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் அது மாதிரி சொன்னார் அவரு ஆஹ் அதை தவிர நம்ம சமைக்கிறோமே அது சமையல் அப்புறம் வந்து எரிக்கிறோம் ஸோ இதனால எல்லாம் ஏதாவது அஹ் அஃபெக்ட் ஆறுதா ஆஹ் அதை வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று முறை சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நம்ம வந்து எல்பிஜி தான் இது பண்றோம் சோ எல்பிஜி தான் எரைக்க எரிக்கிறோம் கறி எரைக்கிறது ஒன்னா அந்த கறி எரிக்கு எரிச்சு இது பண்றது ஆஹ் மின்சாரம் தயாரிக்கிறது வேணா குறைக்கலாம் ஆனா சமையல்லாம் அப்படி கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆஹ் அது பத்தி ஏதாவது ஆலோசனை நடந்துட்டு இருக்கா எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு இப்ப எரி எரிவாயு என்பது வந்து மீத்தேன் அதாவது மீத்தேன் மீத்தேன் கூட வந்து அதுவும் ஒரு இது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் தான் இப்போ கார்பன் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு அது மாதிரி நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அது மாதிரி அந்த வரிசையில் மீத்தேன் கூட வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் தான் 
இப்ப நிறைய எனர்ஜி அது உற்பத்தி செய்யும் போதும் சரி பயன்படுத்தும் போதும் சரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன்லயும் வந்து அது நிறைய அது லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லீக் ஆகுது அதனாலயும் வந்து நம்ம புவி வெப்பம் அதில் உண்டாகுது அதையும் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தணும் அது மீட்டன் அது எரிவாயு இயற்கை எரிவாயு அதாவது எரிசக்தி பொருட்கள் எரி அதை மொத்தமா சேர்த்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபாசில் ஃபியூல் அது ஃபாசில் ஃபியூல் வந்து எல்லாம் அதுல அடங்கிடும் பெட்ரோல் டீசல் நேச்சுரல் கேஸ் மீத்தேன் அது எல்லாமே அதுல அடங்கிடும் அதனால வந்து அந்த ஃபாசில் ஃபியூல் உபயோகத்தினாலே வந்து புவி வெப்பம் அதில் உண்டாகுது அதுல வந்து மீத்தேன் அடங்கும் அதையும் வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அது அந்த லீக்கேஜ் எல்லாம் வந்து தவிர்க்க முயற்சி கொண்டு வரணும் அது தொடர்பாக வந்து இப்ப தொழில் துறையில வந்து ஏதாவது முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்தலாம் நல்ல அருமை அருமை நல்ல சொன்னீங்க ராஜு அடுத்து டாக்டர் கே கே வி பாலசுப்ரமணியம் அதை பத்தி அவர்தான் போடுப்பாரு அவருக்கு அவருக்கு அப்பவே அறிவிப்பு கொடுத்துட்டேன் வானிலை விஞ்ஞானி என்ன மகிழ்ச்சின்னா அந்த அறிவியல் அரங்கத்துல பல விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறது பெரும் மகிழ்ச்சி நம்ம அடுத்து பிச்சப்ப அந்த இவர் இருக்காரு பிச்சபுத்தோ அவர் அதிகமா பேசுறது இல்ல தயாரா இருக்குன்னு இப்ப முன்னாலே சொல்லிடுறேன் அடுத்தது ராஜசேகர் எல்லாம் இருக்காரு ராஜசேகர் பிச்சம் எல்லாம் நம்ம கூப்பிடுறோம் கொஞ்சம் ஏன்னா அவசியம் இருந்து கருத்து சொல்லணும் இப்ப வானிலை விஞ்ஞானி ஏன்னா அவங்க ஒரு ரவுண்ட் வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்தது ஈஸியா இருக்குமேனு வாங்க வானிலை விஞ்ஞானி கிளைமேட் அவர் தான் அவர் தான் கிளைமேட்டு அதுக்காக தான் அதுக்காக தான் அவர் எங்க அறிவியல் பொங்கல தொடர்ந்து கற்றை எழுதுறாரு நல்ல தரமும் திறமும் மிக்க கற்றைகளை எழுதுவதில் வல்லவர் வாங்க ஜெயகோபால் சார் இருக்காங்களா கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் பேசுங்க கேவிபி சார் வணக்கம் உரை ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாயிண்ட்டும் நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஜெயகோபால் சார் கேட்ட கேள்வி வந்து இது ஒரு தொடர் வினைதானே காலநிலை மாற்றம் என்பது ஒரு தொடர் வினைதானே இதுல என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னு அவர் கருத்தை முன்வைத்தார் ஆனா அது வந்து தொடர் வினையாக இருந்தால் கூட இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ராஜு சார் ஒரு ஸ்லைட்ல காமிச்சார் அந்த கார்பனின் அளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அத வந்து இப்ப இருக்கிற நிலைமையிலேயே நாம் நிறுத்தி வைத்தால் அடுத்த நூறு ஆண்டுகள்ல வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இருக்கிற நிலைமையிலேயே அதை நிறைப்பு ஆனா அந்த கார்பனின் அளவு ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து கொண்டே போகிறது இந்த கார்பன் என்ன செய்ய போகுது புவியிலிருந்து வெளியாகின்ற புவியின் வெப்ப அலையை உள்வாங்கி கொண்டு மீண்டும் புவிக்கே அனுப்பு அனுப்புகிறது இதனாலதான் வந்து புவியினுடைய வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறதுங்கிறது தான் வந்து அஹ் அறிவியலாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு ஒரு காலத்துல வந்து வெறும் லேண்ட்ல இருக்கிற அப்சர்வேட்டரிஸ்ல இருந்து வர டெம்பரேச்சரை வச்சு மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்ப கடல்ல வந்து டெம்பரேச்சர்ஸ் எடுக்க முடியல கடல் டெம்பரேச்சர் எடுத்தா ஒரு வேளை நல்லா தெரியும் அப்படின்னாங்க இப்ப பத்து வருஷமா சேட்டலைட் மெட்டீரியலாஜியை வச்சு கடல் டெம்பரேச்சரைஸையும் எடுக்கிறாங்க கடல்லையும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுதான் இருக்கு லேண்ட்லயும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுதான் இருக்கு கம்பைண்டு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுதான் இருக்கு இது ரொம்ப அலார்மிங்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இதற்கு வந்து அந்த அந்த காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டிங்ல வந்து நம்முடைய மோடி அவர்கள் வந்து லைஃப் அப்படின்ற ஒன்னை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுல வந்து பி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக அவர் சொல்வது என்னவென்றால் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நீ வந்து ஒரு ஒரு மகிழ் வந்து கார் வாங்குவதற்கு முன்பு அல்லது ஒரு பெட்ரோல் வண்டியோ அல்லது ஒரு வண்டி வாங்குவதற்கு முன்பு பல முறை யோசியுங்கள் அதற்கு பதிலாக சைக்கிளை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்த முடியும் அல்லது பொது போக்குவரத்தை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை பாருங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தை எல்லாரும் வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டா கூட அந்த கார்பன் எமிஷன் வந்து பாதியாக ஐந்து ஆண்டுகளில் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல மாத்திங்க சைக்கிள் ஓட்டுங்க நடங்க ரீயூஸ் பிளாஸ்டிக்க கட் பண்ணுங்க மரங்கள் நடுங்கள் இதைய இதை செய்தோம் அப்படின்னா புவி வெப்பமயமாகும் வேகத்தை தடுத்து நிறுத்தலாம் என்பதுதான் உலக அறிஞர்களின் கருத்து 
யாருமே அருமை கேள்வி அவர்களே நம்ம நல்லா சொன்னீங்க எஸ் வி ராஜசேகர் அவர்களே உரத்த சிந்தனை கேக்குதா நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ராஜு சார் வராரு நம்ம சேயோன் சார் நடத்துறாரு உடனே கண்டிப்பா அதுல வந்துடணும் ரொம்ப அருமையா வந்து ராஜு சார் சொல்ல தேவையில்லை ரொம்ப அருமையான அறிவியல் அறிஞர் அவரு ரொம்ப நிறைய விவரங்கள் கொடுத்தாரு இந்த புவி வெப்பமயமாதல் தான் இப்ப வந்து பெரிய ஒரு டார்கெட்டா இருக்கு இந்த நம்ம இந்தியாலையும் சரி எல்லா இடங்கள்லயுமே அதான் பெரிய விஷயமா இருக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டும் இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ நம்ம புவி வெப்பமயமாக்களுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் மோடியையும் வந்து எல்லா உலக நாட்டு தலைவர்கள்கிட்டையும் பேசி எல்லாம் அவங்களோட ஒரு ஒத்துழைப்பு வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு பட் இப்ப வந்து இப்ப ஒரு சார் சொன்னாரு பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தணும் சைக்கிள் பயன்படுத்தணும் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் ஆனா இப்ப நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு நாலு வண்டி இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கார் வச்சிருக்காங்க நாலு கார் வச்சிருக்காங்க அதாவது சைக்கிள் வாங்கறதுக்கு பதிலாக காரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப கார் போ வந்து மேனுபேக்சரிங் எல்லாம் நிறைய டிஃபரெண்ட் டைப்பா வந்துடுச்சு எக்கச்சக்கமான கார் சேல்ஸும் இருக்கு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி மேல தகடுகள் எல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல நிறைய பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ப நம்ம நாடு எங்கும் பல இடங்கள்ல பல இடங்கள்லயும் அதை பண்ணிட்டு வராங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வீடு வாங்குறோம் பிளாட் வாங்குறோம் எல்லாரும் அவங்க அவங்க பிளாட் வாங்குறோம் தனித்தனியா வீடு கட்டுறோம் எல்லாம் பண்றோம் அந்த எந்த பிளாட் வாங்கினாலும் எந்த ஒரு இண்டிபெண்ட் ஹவுஸ் யார் கட்டினாலும் மேல வந்து சூரிய தகடு போட்டாதான் உங்களுக்கு அப்ரூவல் இல்லைன்னா அப்ரூவல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது வந்து கொண்டு வரலாமே மத்திய அரசு வந்து ஒரு இது ஒரு ஒரு சட்டமே கொண்டு வரலாமே மாநில அரசும் கொண்டு வரலாமே கொண்டு வந்து அதெல்லாம் நீங்க கம்பல் பண்ணீங்கன்னா இப்ப வந்து மழைநீர் வடிகாலுக்கு எப்படி நம்ம பண்ணோம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டு எல்லாம் பண்ணோம் அதை நிறைய பேர் அதை வந்து பயன்படுத்தினாங்க இப்ப அது நிந்து போச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சூரிய தகடை வந்து பயன்படுத்தி தான் பிளாட் கட்டணும் பிளாட் ஒவ்வொரு பிளாட் கட்டுறதுக்கும் போதும் மொட்டை மாடியில அது கம்பல்சரியா போடணும் அதே மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஹவுஸ் கட்டும் போதும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சட்டமாக்கி கொண்டு வந்தா இந்த புவி வெப்பமய மக்கள் வந்து குறையுமா அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன கேள்வி இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா பிரேசில் அங்க வந்து பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பு வந்து அருமையான ஒரு இயற்கையான நிலப்பரப்பை வந்து அழிச்சுக்கிட்டு வராங்க அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அதிபர் வந்து அதை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றாரு அதனால ஏதான பாதிப்புகள் உலக அளவில் ஏற்படுமா இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கு மட்டும் நம்ம ராஜு சார் பதில் கொடுத்தாருன்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது முதல் கேள்வி வந்து அந்த ஒளி பலகைகளை வந்து பொருத்தி பொருத்தினாதான் வந்து அதுக்கு உரிமம் அது அத பர்மிட் அது அனுமதி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அது வந்து நல்ல கருத்து அது வந்து அரசு வந்து அரசு வந்து எடுத்து செய்யணும் அவசியம் செய்யணும் இதுக்கு முன்னாடி இப்ப மழை சென்னையில வந்து தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்ட பிறகு ஏற்ப தண்ணீர் பஞ்சம் வந்தது அப்ப வந்து மழை நீர் சேக சே சேமிப்பு முறை அத வந்து இருந்தாதான் வந்து அதுக்கு வந்து அனுமதி தருவாங்க பர்மிஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது பர்மிஷன் தருவாங்க அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருந்தது இது அது இப்ப அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஆனா இதே மா அதே நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒளிப்பலகைகள் சோலார் அது ஹீட்டிங்கோ இல்ல சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டியோ ஏதாவது தயாரிக்கிறது ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் வந்து நாங்க அனுமதி கொடுப்போம் அப்படின்னு அது வந்து சட்டபூர்வமா கொண்டுட்டு வரணும் அதே சமயத்துல வந்து அரசாங்கம் கூட வந்து அதுக்கு வந்து இப்ப அத சலுகை அத மானியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சலுகை வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்து அரசாங்கம் வந்து ஊக்கி ஊக்குவிக்கணும் இப்ப பாருங்க மின்சார எல எலக்ட்ரிக் இது கார்ஸ் இருக்கு எலக்ட்ரிக் பைக் இருக்கு ஆனா போதிய வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது இல்லை மானியம் கொடுக்கறது இல்லை அரசாங்கம் என்ன தெரியல அது வந்து நானே போயிட்டு ஒரு முறை இது வாங்கலான்னு போனேன் அதான் வந்து கார் இது எலக்ட்ரிக் கார் அது பேட்டரியில வந்து போகிறது அது இப்போ போய் கேட்டால் ஒன்பது லட்சம் அப்படின்னாங்க ஏன் அது வந்து குறைந்த விலையில கிடைக்கணும் என்னென்ன இதுக்கு எதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் மானியம் எதுவும் இல்லையான்னு கேட்டால் இல்லை சார் அப்படின்னு அரசாங்கம் வந்து அது ஊக்குவிக்கணும் அதை சட்டமாக கொண்டுட்டு வர்றது இல்லாம அரசாங்கம் வந்து உதவி செய்யணும் அதுக்கு வந்து அதை மா இது மானியம் சொல்ல அதை வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்து ஊக்குவிக்கணும் அப்போதான் வந்து எல்லாரும் வந்து அதை வந்து அது மேல ஆர்வம் காட்டுவாங்க இது அரசாங்கத்தினுடைய வந்து ஒரு பொறுப்பும் கூட அதனால இந்த 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 புவி வெப்பமயமாக்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சோலார் யூஸ் பண்ண குறையுமான்னு நான் கேட்கறேன் இல்ல நான் இங்க
இல்லைன்னா இப்போ அந்த அந்த புவி வெப்பம் அந்த சோலார் பேனல் இருந்து கரண்ட் வருது இல்லைங்களா அது வந்து அது அந்த கரண்ட் உற்பத்தி ஆகும் போது நமக்கு அதனுடைய சைடு எஃபெக்டா வந்து கரிய நிலவு வெளியாடுறது இல்லை இப்போ அதே அளவு வந்து ஒரு சப்போஸ் உதாரணமா இந்த அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து நம்ம அந்த முறையில உற்பத்தி ஆகி அதை பயன்படுத்துறோம்னு வச்சுங்க அதுக்காக வந்து நம்ம இந்த பாசில் பியல்ஸ் நிலக்கரியோ இல்ல எரிவாயு ஏதோ எரிக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து கரிய மிளவாயு உற்பத்தி ஆகுது இல்லைங்களா இப்ப நம்ம அந்த கரிய மிளவ அதாவது நிலக்கரியினுடைய தேவையை குறைச்சிட்டாலே வந்து அஹ் கரிய மிளவாயுவை கட்டுப்படுத்துற மாதிரி தானே அதனால வந்து அஹ் அத மின் பலகைகளை சூரிய ஒளி பலகைகளை பயன்படுத்தினால் அவசியம் நாம் கரிய மிளவாயுவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்தவர்களாக இருப்போம் இன்னொன்று அடுத்தது சொன்னீங்க பிரேசில் வந்து பிரேசில் வந்து அமேசான் காடுகளை வந்து அங்க அழிக்கிறாங்க ரொம்ப அதனால உலக அளவுல பாதிப்புகள் ஏற்படுமா ஏன்னா அது பெரிய காடு பிரேசில் அமேசான் காடு உலக அளவுல கண்டிப்பா பாதிக்கும் உலக அளவுல கண்டிப்பா பாதிக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு மூலையில வந்து எது நிகழ்வு ஏற்பட்டாலும் அது வந்து இப்போ உதாரணமா பூமியை வந்து ஒரு சின்ன மனித உடலுக்கு ஒப்பிடுங்க மனித உடல் வச்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணமா பாருங்க தலை வலி வருது தலையில் மட்டும்தான் என்ன வலியே மற்ற பகுதிக்கெல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை உதாசீனப்படுத்திட்டு நம்ம வேலை செய்ய முடியுமா இல்லை ஒரு பல்லு வலி அங்க பல்லு அந் அந்த இடத்துல தானே வலி மற்றதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம வந்து அதாவது அதை மறந்துட்டு இருக்க முடியாது அதே மாதிரி அதாவது இந்த பூமி வந்து ஒரு உடல் மாதிரி எந்த பூமியின் எந்த மூலையில் ஏற்படும் சின்ன சின்ன அத விளைவுகள் கூட அதனுடைய தாக்கங்கள் அவசியம் இருக்கும் ஆஹ் அதனால்தான் அதை கட்டுப்படுத்த அதாவது <laughs> மிச்சமுத்து அவர்களுக்கு பாராட்டு என்ன தெரியுமா பாருங்க இந்த நிகழ்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லி அவர் நண்பரை போன் பண்ணி அந்த இவரை வர வச்சுட்டாரு யாரு டாக்டர் ஜெயகோபால் அவர்களை பாராட்டு ஜெயகோபால் நம்பரை எனக்கு அனுப்புங்க நீங்க பேச கருத்து சொல்லுங்க இப்போ டாக்டர் ஜெயகோபால் வந்து இந்த துறையில பெரிய நிபுணர் விஞ்ஞானி இன்றைய முக்கிய விருந்தினர் சொன்னது போல இருவருக்கும் தொடர்பு தொடர்பு இருக்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்து இவரை அறிமுகப்படுத்தும் போதுதான் நான் அவருக்கு தகவல் கொடுத்தேன் அவர் சேர்ந்து கொண்டதற்கு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி ஐயா அனுப்பி வைக்கிறேன் ஐயா கண்டிப்பாக இது இன்றைய நிகழ்ச்சியில டாக்டர் ராஜு அவர்கள் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான தலைப்பில் பேசினார்கள் அஹ் அதற்கெல்லாம் தீர்வாக மரண் மரங்களை நட வேண்டும் என்பது முக்கியமான கருத்து நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் கூட டாக்டர் ரத்னா சு நடராஜன் அவர்கள் இதை நாட்டு நல்ல முறை திட்டத்தில் எவ்வாறெல்லாம் செயல்படுத்தினார் என்பதை மிக விரிவாக சொன்னார்கள் இதை தொடர்ந்து இந்த இப்போ ஒரு நீர் மின்சாரம் போல வேவ் எனர்ஜி அலைகளை கொண்டு மின்சாரம் தயாரிப்பது என்ற ஒரு போக்கம் இருக்கின்றது மேற்கொண்டு எனர்ஜி ஆடிட்டிங் எப்படி இந்த மின்சக்தியை எப்படி நம்ம கட்டுப்பாடோடு உபயோகிக்க வேண்டும் என்ற சில துறைகளும் இருக்கிறா இருக்கின்றது அத்துடன் இந்த இப்பொழுது கட்டிடங்களை கட்டும் போது ஆர்கிடெக்சர் அதாவது நேச்சுரல் லைட் நேச்சுரல் விண்டு இயற்கையான காற்றும் இயற்கையான வெளிச்சமும் இருக்கின்ற மாதிரி கட்டிடங்களை வடிவமைத்தால் மின்சார தேவை குறையும் தெரியாத விஷயங்கள்ல சாரோட புக்கு எழுதி இருக்கேன் 
இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு நான் நிறைய தெரிஞ்சிருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னையும் மதிச்சு நீங்க வந்து நான் என்ன ஒரு சுண்டக்கா சார் நான் என்ன பெரிய அறிவாளி கிடையாது ஏதோ நீங்க எல்லாம் அனுப்புற இதை வச்சுட்டு என்னுடைய கருத்துக்களை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அத நம்ம ராஜு சாருக்கும் தெரியும் நான் எப்படி எழுதுறேங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவருடைய புக் எல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன் அதனால என்ன எனக்கு வந்து உண்மையில இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருந்தது ட்ரைனிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருந்தது சார் அந்த காலத்துல நான் சயின்ஸ் கிளாஸ்ல வந்து என்னுடைய ரெக்கார்டர் தான் வந்து ரொம்ப அருமையா எங்க சயின்ஸ் டீச்சர் இது பண்ணுவாங்க அவ்வளவு அருமையா டிராயிங் வரைவேன் அது எல்லாருக்கும் மாடலா வாங்கி வச்சுட்டாங்க நான் ஸ்கூல்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகும்போது எதுக்காக சொல்றேன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா அந்த இதை வந்து நம்ம நீங்க சார் போட்ட அந்த சார்ட்ஸ் எல்லாமே நான் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தாக்க நல்லா இருக்கும் எனக்கும் ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ல போய் நிறைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்துறேன் இல்லையா அதுக்கு நிச்சயமா எனக்கு உபயோகப்படும்னு நினைக்கிறேன் அதனால ராஜு சார்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிற இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஒரு இதுவாக நீங்க அனுப்பினீங்கன்னா ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து சார் இல்ல இந்த தலைப்புல ஒரு கையாடு போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க சார் சகோதரி மணிமேகலைன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கேன் அவங்களை கொஞ்சம் பேச சொல்லுங்க கூப்பிட்டேன் ராம் கணேஷ் அது அவங்களையும் கூப்பிடுவோம் வாங்க நல்ல கேக்குது இப்ப கேளுங்க ஐயா மிகவும் அருமையாக இருந்தது எனக்கு வந்து இது வரையிலும் தெரியாத பல விஷயங்களை நான் இனி கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அதுவும் அந்த எங்க அப்பா ஒரு பில்டரு அந்த அந்த ஷீல்டு வீட்டுக்கு மேல போடுற அந்த ஷீல்ட கண்டிப்பா போட சொல்லி நான் சொல்றேன் அடுத்த தலைமுறை அடுத்த அவங்க அப்பா வந்து விநாயகா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சிருக்காங்க அவங்க அதுல சொல்றேங்கிறார் பாருங்க இதுதான் சிறப்பு இன்றைய இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய தாக்கம் ஒரு பள்ளி மாணவன் எத்தனாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க ராம் கணேஷ் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடியவர் எங்க எல்லாம் இன்னொரு குறிப்பு என்ன தெரியுமா அன்பர்களுக்கு இந்த தம்பி இந்த சிறுவன் எப்ப எப்ப இருந்தே சிந்தனை அரங்கம் அறிவியல் அரங்கம் வாழ்வியல் அரங்கம் எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் வருவார் ஃபுல்லா இருந்து கேள்வி கேட்பார் அதுதான் பாராட்டுக்குரியது மணிமேகலை அம்மா வந்திருக்கீங்களாமா பேசுங்க மணிமேகலை ஷர்மிலா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மணிமேகலை பேசுறீங்களா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க இல்ல ஷர்மிலா பரவாயில்ல இப்ப நிறைவாக நன்றி நபில வரும்படி ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டதுக்கு அந்த சோலார் பேனல் வந்து எல்லாருக்கும் கம்பல் பண்றது ஒரே ஒரு சிரமம் என்னன்னா அது வந்து சீப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு எல்லாம் சைனா காலகட்டத்து வாங்க வேண்டியிருக்கு சோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதா அத அத தயார் பண்ணணும் அது வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ல நிறைய இது வருது கழிவுகள் வரும் அது நம்ம நாட்டுல அந்த கழிவுகள்லாம் அலோ பண்ண மாட்டாங்க சைனால எப்படி பண்றாங்களோ என்னன்னு தெரியாது அவங்க சீப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அவங்க கிட்ட தான் வாங்க வேண்டியிருக்கு உலக மார்க்கெட்டே சைனாவா இருக்குது ஸோ சைனா கொரியா அந்த அங்க இருந்து அவங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அது ஒண்ணுதான் அதுல வந்து அதுக்கு தகுந்த மாற்று ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து கம்பல் பண்ணலாம் எல்லாமே மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நல்ல தகவல் இது ஒரு குறிக்க வேண்டிய ஒரு குறித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தகவல் ஏன்னா அவரு ராஜு சார் பேசிட்டு வரும்போது என் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருந்தது நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒரே எல்லா இடங்களையும் ஒரே பிளாட்டா இருக்குது வந்துனே இருக்குது சைனால இருந்து வர்றதுதான் அதிகமா கிடைக்குது முதல்ல முதல்ல நம்ம நாட்டுல இல்லாத அறிஞர்களா ராஜு மாதிரி உங்களை மாதிரி எத்தனை அறிஞர்கள் இருக்காங்க இங்க எல்லா அறிஞர்கள்லாம் வந்து இதை பயன்படுத்தி சைனாவை தூக்கி போட்டு இந்தியாவை தூக்கி நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டாக்கா எல்லாமே வந்துடும் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்தை அறிவுபூர்வமாக கொண்டு செல்லக்கூடிய அதிலும் அறிவியல் விழிப்புணர்வு விருதினை பெற்றிருக்கும் நம்முடைய பாசத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சகோதரர் ஐயா அவர்கள் 
அறிவியல் அறிஞராம் சுந்தராஜ் ஐயா அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற தாங்கள் அழைத்து நல்லதொரு உரையினை தந்து நம்மை மகிழ்ச்சி படுத்திக் கொண்டிருக்கிற ஐயாவுக்கு தங்கள் நம்ம எல்லார சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியை அகமகிழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா ஐயா தாங்கள் நிறைய செய்திகளை தந்து நிற்கிறீர்கள் இயற்கை பேரிடர் நிலநடுக்கம் என்றெல்லாம் உரையாற்றி வந்த தாங்கள் இன்றைக்கு பூய் வெப்பமாயம் அதில் எடுத்து என்னென்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் சீர்கேடுகள் எல்லாம் தருகிறீர்கள் ஐயா இங்கு முன்னதாக பேசிய ஐயா அவர்கள் சொன்னதை போலத்தான் இது நம்ம எல்லோருடைய தனமும் குமுகாய் அக்கறை கொண்டு தளம்பல கண்டு உரையாற்றி வரு வருகிறோம் சொல்லி வருகிறோம் அது ஈடேற தாங் தாங்கள் சொல்வரையும் ஏற்றெடுத்து செய்வோம் நாம் எல்லோருமாக முன் வருவோம் என்பதை இந்த வாய்ப்பில் கூறிக்கொள்கிறேன் ஐயா தாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கருத்தும் மாணவ செல்வங்கள் அப்படி எடுக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்பது உறுதியிலும் உறுதி என்னை ஏற்ற செய்கிற நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி நன்றி ஐயாவுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றியை கூறி அமைகிறேன் நன்றி ஐயா தங்களுடைய ஒரு எல்லா தளங்களிலும் நடக்கட்டும் நன்றி 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 Are you available? You, uh, you can hear your views. Tell me, come on, ma. No. Sorry, but my life, ma. Never ever again. Nandri never ever heard of me. Bar is a sort of Palgali character. Tell me, what is it? Who is it? Peras, Peras, Sir, Monivar, Doctor Monivar. Yes, Prema Nand. Our guy, Anbur, are they here? Are you getting it? No. 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 நன்றிவள்ளுவர் தமிழ் தமிழ் சங்கம் சென்னை மற்றும் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி அறக்கட்டளை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இணைந்து நடத்தும் அறுபத்தி ஐந்தாவது கூட்டமைப்பில் எங்கள் தலைமையில் ஆஹ் வரவேற்பு முறை கொடுத்த செய்வா ரத்தன முனைவர் செய்யோன் ஐயா அவர்கள் பேசும் பொழுதே சில குரல்கள் எல்லாம் ஓடி வந்திருக்கு தவாரன் அவர் அவர் ஒரு தமிழ் வார்த்தையை சொன்னார்னா டக்குன்னு குரல் தான் முதல்ல வருது அந்த குரல்ல செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் மாணவமும் ஆற்றல் அறிவு அப்படின்னு அவர் அவர் செய்யா எவ்வளோ உதவிகளை செஞ்சு மாணவர்கள் அறிவி அறிவி அறிவியல்ல வளர்த்து கொண்டு கொண்டு இருக்கிறார் எவ்வளோ விஷயங்களை அவருடைய வயசுக்கு வந்து இவ்வளோ ஆர்வமா இவ்வளவு யங்கா வந்து செய்கிறார் அப்படின்றது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி ஐயா முனைவர் செய்யோன் ஐயா அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி அவர் இல்லை என்றால் இந்த தலைப்பெல்லாம் இருக்குமா நம்ம எல்லாம் ஒன்று கூடியிருப்போமா அப்படின்றது கேள்விக்குறியானது அஹ் இரண்டாவது நந்திதா கண்ணன் வந்து அருமையான காணலை பாவி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மனச்சு மன நிம்மதியையும் மனு மலர்ச்சியையும் கொடுத்த அந்த நந்திதா அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ராம் கணேஷ் நீங்க சொல்வதை போல்தான் ராம் கணேஷ் அவர்கள் வந்து பால் தான் அஞ்சு இன்ச்சிலா இருந்தாலும் அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து இந்த குரங்கு விஷயத்தை பத்தி அருமையா சொன்னாரு அந்த குரங்குக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பற்களில் இருந்து முப்பத்தி ஆறு பற்கள் பத்தி சொல்ற விஷயங்கள் வந்து இந்த சின்ன ஐந்து வயது மாணவனுக்கு கூட இவ்வளவு அறிவு இருக்கிறதா பற்களை கூட சிறுமையா பார்த்திருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கும்போது இந்த மாணவனுடைய அறிவியல் நோக்கம் ஆழம் வந்து அருமையாக இருக்கிறது இதை வந்து ஐயா சேவன் ஐயா அவர்களுக்கு தான் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி மாணவர்களை கூட்டிட்டு வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்கிறாரு இந்த டஃப் டம் கொடுக்கிறாரு நம்ம இன்னும் கத்துக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது அப்படின்றதுக்காகவும் மட்டுமல்லாம ஆஹ் மீரா அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி ஆஸ்திரேலியாவில இருந்தாலும் ஈவன் தோ கோல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் இருந்தாலும் பெஸ்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னா அந்த அந்த கல்லூரியா அவர்களோட கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது என்ன அவர் என்ன அரிஸ்டோக்ரட் அரிஸ்டோக்ரட் வந்து ஒரு அதாவது ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை மென்னுக்கு இருபத்தி எட்டு பற்களும் ஆண் பெண்களுக்கு இருபத்தி எட்டு பற்களும் மேலுக்கு ஆண் ஆண்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பற்களும் இருப்பதை அவர் ஒன்னொன்னா பண்ணல எல்லிக்கு வந்து ஆஹ் இன்டர்பியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமையான விஷயம் ஆனா அது அறிவியல் என்பது அறிவை சம்பந்தப்பட வேண்டும் அறிவு அறிவு ஆற்றல் இருக்க வேண்டும் என்ற அருமையான விஷயங்களை சொன்னாங்க மீரா அவர்களுக்கும் ஆஹ் அது மட்டும் அல்லாம ஆஹ் எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஆஹ் அந்த வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய கலை மாமணி முனைவர் வாசுகி கண்டப்பன் அவர்களுக்கு அவங்க எல்லாம் இந்த பொரு இந்த போ நிகழ்ச்சி அருமையா நடக்குமா அப்படின்றது என்னுடைய கேள்விக்குறிதான் ஏன்னா அவங்களோட அந்த குரல் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் மற்ற வேலைகளே நடத்த ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு ஆரம்பம் கொடுத்தது 
கற்பகவள்ளி அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி ஏன்னா இன்னைக்கு பேச்சாளரை வந்து ஒரு அழகான வரிகொடுத்தல அழகான வையகத்துல வந்து சொன்னது அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு பேச்சாளர் பேசும் பொழுது ஆஹ் சில பாடல் வரிகள் எல்லாம் வந்து சித்ராமனும் வந்து ஒரு பாடல் பாடியிருப்பாங்க வைரமுத்து எழுதியிருப்பாரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசைத்திருப்பார் புத்தம்புது பூமி வேண்டும் நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும் தங்கமலை பெய்ய வேண்டும் தமிழில் குயில் பாட வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார் அதுல கூட சொந்த சொந்த ஆகாயம் வேண்டும் ஜோடி நிலவென்று வேண்டும் நெற்றி வேர்க்கின்ற பொழுது அந்த நிலவில் மழை பெய்ய வேண்டும் இங்க எப்ப எத்தனை பேருக்கு வேர்க்கிறது என்பது தெரியவில்லை எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வந்து வைரமுத்து அண்ணை சொன்னது கூட ஐயா வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு நெற்றி வேர்க்க வேண்டும் வேர்க்கின்ற பொழுதுதான் அப்ப நிலவில மழை பெய்ய வேண்டும் எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறோம் எல்லாரும் ஏசி ரூம்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் மேக்சிமம் மார்க்கு கடையில கிடையாது அப்படின்றப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களுக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களும் ஆஹ் அருமையான விஷயங்களை வந்து ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆஹ் அதாவது பேச்சாளர் ராஜேஷார் அவர்கள் வந்து ஆஹ் கிரீன் லைட் எஃபர்ட் அண்ட் ஐபிபிசி அண்ட் கிரீன் ஹவுஸ் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க அவங்க சொல்லும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆஹ் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை சொல்லியிருக்க ஐயா சிறப்புரையாற்றிய ராஜீவ் அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த வாய்ப்பு அமைத்த தந்த கலைமாமணி டாக்டர் ஆஹ் செய்வா ரத்னம் முனைவர் செய்யாம ஐயா அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றியை தெரிவித்து விரைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை நிறைவாக தமிழ் பெண்ணுக்கு முன்னதாக ஒரு அறிவிப்பு நாளை மாலை ஆறு முப்பது அதாவது நாளைக்கு வந்து சனிக்கிழமை முதல்ல காலையில ஒரு பதினோரு மணிக்கு தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து திருக்குறள் ஆய்வரங்கம் நிகழ்கிறது பாருங்க தமிழ்நாடு திறந்த நிலை நாம திரு திருவள்ளுவர் இருக்கைய தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து நிறுவி இருக்கிறோம் அந்த திருவள்ளுவர் இருக்கையின் சார்பாக திருக்குறள் ஆய்வரங்கம் இரண்டாவது பொழிவு சிறப்புரை கம்பவாரதி இலங்கை ஜெயராஜ் தலைப்பு திருக்குறளில் அறத்துப்பால் கட்டமைப்பு அருமையான உரை நிறைய நகழும் நாளை காலையில பத்த பதினோரு மணிக்கு சரியாக தொடங்கும் பதினோரு மணி அது லிங்க் வந்து நம்ம ஏ மயிலை திருவள்ளுவர் சங்க லிங்க் நினைக்காதீங்க அதுல ஐநூறு பேர் வரையே கலந்துக்கலாம் நம்ம மயிலை திருவள்ளுவர் சங்கம் நூறு பேர் தான் கலந்துக்கிட முடியும் அதனால நம்ம அதுக்காக அதற்கு உரிய லிங்கையும் கேட்டிருக்கோம் அந்த லிங்க்ல தான் நம்ம வருது உங்களுக்கு ஏற்கனவே லிங்க் எல்லாம் அனுப்பியாச்சு நீங்க அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த நிகழ்ச்சியில எல்லாரும் நாளைக்கு அது காலையில பதினோரு மணி மாலையில ஆறு முப்பது மணிக்கு ஒரு அருமையான சிந்தனை அரங்கம் நம்ம கற்பகவள்ளி அவர்கள் திருக்குறள் கதை அமுதம் இரண்டாவது கதை போன வாரம் தான் தொடங்கினாங்க இப்ப அதுக்குள்ள இரண்டாவது வாரம் வந்துட்டு இரண்டாவது கதை திருக்குறள் கதை அமுதம் வழங்குகிறார்கள் அன்றைக்கு அதாவது அருமையான குரல் ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் என்பார்கள் அந்த இது போல எல்லா அந்த இதுல அதாவது சிந்தனை அரங்கம் நிகழ்கிறது என் வி அஷ்ரப் அப்படிங்கிறவர் நிகழ்த்துகிறார் சிந்தனை அரங்கம் நிகழ்ச்சி சாயங்காலம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை தமிழ்நாடு கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து நடத்துறோம் மாலை ஆறு முப்பதுல இருந்து எட்டு முப்பது வரை அன்பான வேண்டுகோள் அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுங்கள் நிறை நிறைவாக வந்து டாக்டர் ரஜினி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றிருக்காங்க அவர்களுக்கு நன்றி என்று சொல்லி இப்பொழுது தமிழ் பெண் இசைக்குமாறு வசு கலைமாமணி வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய விஞ்ஞானி திரு ராஜு அவர்களின் பேச்சு உண்மையில் அனைவரும் உணரப்பட வேண்டியது நாம் மட்டுமல்ல அரசாங்கம் அதனை உணர்ந்து அதற்கான செயல்பாடுகளை திட்டங்களை தீட்டினால் நாம் அனைவருமே பயன்பெறுவோம் என்ற இந்த நல்ல எண்ணத்தை விதைத்த அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை கூறி தமிழ்ப்பண் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழ வாழிய பாரத மணி திருநாடு வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் 